回来呀！我一定听你的话，再不和你顶嘴。你回来呀！求你了。青石，三安楼主已经回去上报，雪鹰大哥和血魔同归于尽的消息了。咱们还是先回城堡。什么同归于尽？哥哥还没死呢。青石，我知道你心里难受，可三安楼主不是说了，或许消息上报之后会有超凡介入。雪鹰大哥是生是死，到时候也就……我哥是不会死的，你少在这儿胡说八道。你就盼着我哥死是不是？青石，你别无理取闹，冲我撒气耶！姬姑娘，青石着急也好，生气也好，我会陪在他身边，就不用外人跟着操心了。你们，我这也是为了青石和雪英岭着想。空间法术？难道是？院长，长风骑士，赤石修改。在下白元之，恭迎长风大人。白老弟，都是老相识，不必拘礼。老师，您跟赤秋白大人是旧识。一面之缘，是大人抬举我。院长，您怎么？见你一直没回学院，就知道可能是出事了，所以刚从龙山楼那里得到消息，我就赶紧过来看看。院长。其实我也很想看看，这个时时被提起的雪鹰，究竟是怎样的人中龙凤？您就是传说中的长风骑士池秋白，您能救救哥哥吗？求您了，他，他，我会尽我所能，但能否把人救回来？龙君，龙君。敢在我的地盘聒噪，莫不是嫌百年前你我打得不过瘾，想再来切磋一番？没想到龙君还记得我，荣幸荣幸，当然记得
，毕竟有趣的人太少，有趣的活人更少。龙君说笑了，我这次来，只是想打听点事。刚刚有个凡人小子和一只魔兽坠下去了，不知你可有看到啊？是有这么回事儿，哼，称号级而已。这会儿已经摔死了吧？天使，哥哥，不会的，我才不信你的鬼话，哥哥一定还活着。嗯，聒噪。会是超凡。龙君息怒，我说了，今天来只是打听点事，想要切磋，改天我再奉陪，如何？嗯、现在的凡人越来越没规矩。龙君所言，大家也听到了。不要啊，哥！院长，黑风渊历来是超凡历练之所，就算是我也不敢轻易深入。东伯雪鹰的，只能生死由命了。龙君，事出紧急，打扰之处还请见谅。日后有空，我再请你喝酒一叙、嗯。为了这等小事扰我清梦，下不为例。喝酒就算了，切磋才是要紧事。好，好，好。坏了才会和你打。宗灵代表雪鹰岭，谢过长风大人。哎，不必客气，我也没帮上什么忙。哥哥，青石，你振作点儿。哥哥他死了。不是肋骨断了，不是人类，也不是魔兽，根本没有生命迹象。不管来的是什么，恐怕都不是善茬，得赶紧离开这儿
这就是向庞云多年来的收藏吗？眼下最要紧的还是养伤，等伤养好了，再想办法出去。果然有疗伤的丹药。这是人为从地底深处劈开来的，难道是超凡强者？没想到这地方竟然别有洞天，去前面看看，也许能找到出去的办法。这就是出口。
大殿能在这里落成，必然有人来过。这条路到底通往哪里？这里似乎已到尽头了，不对，前面还有楼，去看看，为何会有人在无人的大殿设下结界？这里面一定藏着什么东西。奇怪，里面好像有声音。主人安心啊！我告诉你啊，只要我守在这里，你就别别想。你别过来啊！我告诉你，你再过来，我把立盘捏爆了，我把他回去啊！哎，闭嘴！那只是一个连超凡境界都没达到的人类，看清楚了。啊！炼金生物。真是人啊！他以为是个超凡恶魔什么的。不过，就算是人，也不能打扰主人安心。在下无意打扰，请问，不知凡人来此作甚？这不是尔等该来的地方。这是什么地方？这是现实与皇权的夹缝。跳脱天地的法外之地，没有人能发现这里，也没有人能找到这里。小子，是不是吓到哭鼻子了？哎，现实与皇权的家风，嗯，这话说得好，我得记下来。你是怎么到这儿的？从黑风渊上掉下来的。啊？哎，臭鸟。现在凡人掉下黑风渊都不会死的吗？哼，总有几个命大的。哎，你是死是活我不管，但莫要扰了我家主人安息。晚辈无意唐突，更不想在这里惹麻烦。哎哎哎哎，别别别别走啊！哎呀，难得有个会说话的活人，陪咱老爷聊聊天吧。要不咱们劝搓劝搓，这闲着也是闲着嘛。无案，这地方不是你想出去就能出去的，搞不好把你小命丢了，没人给你收尸啊！二位，呃，老袁，我虚长几岁，倒是知道一条能出去的路。哼，虚长几岁，切，不要脸，几百岁的年纪了，你修不修啊？想知道吗？先打赢我再说参见族长，各位长老，这里没外人，礼数就免了吧。谢族长。雪鹰岭的消息确认过了，确认了，都是真的。哎呀，可惜呀、啊嗯，居然是真的啊！那个雪鹰就这么死了
，犯不着大惊小怪的。东伯雪英不过是个称号级，况且还死了，难不成一个死人还能撼动莫阳家？那是，有族长您坐镇，谅他就算没死，也掀不开什么大风浪。嗯，死得好啊，省得弄脏我的手。只是听说他还有个弟弟。潜力如何？以后会不会也是个麻烦？回族长，这些麻烦还不是怪某些小辈当初感情用事，没有斩草除根。族长，触犯家规的是小鱼和东伯烈，与两个孩子有什么关系？都住嘴！我这大殿是给你们吵架用的吗？行了，莫阳琛，你留下，其他人都散了吧。是。是怎么是你？哎，小鱼呀、啊，我知道你对我有情，可现在发生了这么大的事，你可不能一个人闷在心里。我来就是大事，什么大事？啊，呃，就是雪英她……呃，等等，糟了，难道你还不知道？你说雪英，英儿她怎么了？你真没听说？雪英到底怎么了？哎呀，我还以为莫阳琛会第一时间告诉你，这怎么瞒得住嘛？啊，罢了罢了，看来是我好心办了坏事，还是等你哥哥来告诉你吧。我可担不起这责任。白发人送黑发人呐、啊，什么意思？白发人送黑发人？难道婴儿他？不行不行，我说了，你哥哥肯定又要来埋怨我，你还是自己问他吧。伯父，伯父，我求你了，求你告诉我银儿她她到底怎么了？<笑>当初你逃婚，搅黄了我一手操办的家族联姻，最后害我女儿嫁了出去。我养鱼，我就是要让你一辈子生不如死。哎呀，小鱼，快起来，起来！好吧，我就告诉你。你来做什么？哎，小鱼是我莫阳家的孩子，他死了儿子，我身为长辈，难道不应该来看看吗？你呀，身为兄长，不体谅体谅妹妹思念孩子的心情，居然还想瞒着他儿子的消息，你，你居然，莫阳陈白，你安的什么心？当然是好心了，只是不知道小鱼居然还不知道这事儿，你是故意的，是要怎样？莫阳琛，我可是莫阳家的长老，敢！孙宇
，这小子肯定有两下子，要不早就摔死了。猴子，行不行啊？小心玩脱。玩脱？怎么可能？我连汗都没出呢。你，你一炼金生物哪来的汗？初衷，就是为了在战斗中给他老人家做盾牌，好给他争取施展法术的时间。所以，别说是一个你，就是再来十个，也被我们缠得死死的。你少说两句，非要让这小子摸清我们的底细，你才满意是吗？我又怎么了？他们存在的目的是为了争取时间，也就是说，我们并不需要与对手长时间战斗。那么体内原本蕴含的斗气量就不会太多。只要我能在斗气量上保持优势，就能耗死他们。放弃了啊？啊？我怎么可能放弃？你们是炼金生物，体内斗气有限，很快就会耗尽，到时候你们应该就没法动弹了。当初主人就不该让你会说话。可可，可你小子的斗气！也不是无穷无尽的呀，只要能最后比你们多一丝，我就赢了。
认输吧，放弃吧。不，除非你们告诉我出去的路，除非你答应我们。离开这里！走！走！走！了，看来这次真的要输了！认输吧！让你招惹这小子，我怕是要撑不住了。我也是一丁点斗气都没有了，哎，好吧，我认输啊！我真不甘心啊，居然输给了一个陈浩吉，一个凡人，那又怎么样？我们能答应他吗？他是生命，我们是炼金生物，无论如何也耗不过他呀。呃、好吧，你小子赢了。那、呃看来你就是主人等的人了。什么？你想知道出去的路？当然了。远在天边，近在眼前呐。嗯。好、哦。你们耍我？那条缝隙我之前就进去过，越走越窄，到后面根本挤不过去啊！看你那猴急样儿，我们难不成会骗你啊？我们的主人就是从那里进来的。你的主人是超凡，能把自己的身体化为流体，当然能从那条缝隙出入了。如果能得到我们主人的帮助，不难。你的主人能帮我？他还活着？我们的主人一直在等待着能继承他遗志的人，这一天终于来了。拜见主人，原来是你们呐！乖乖，你是？在下东伯雪鹰，拜见前辈。您是？老夫乃海神宫长老雷真，生前为追杀一名恶魔将军，来到此处。虽诛杀了恶魔，但我也身负重伤，只留下这么一丝灵魂残影啊！恶魔将军。怎么，你不知道恶魔、啊？主人，那已经是千年以前的事情了。嗯，这么说，恶魔被击退了。<笑>好，好啊。可惜呀、啊，我这个样子是再也没法为下族而战了。前辈守护众生，实乃大义。晚辈愿秉承前辈遗志，诛杀邪魔，保护百姓。嗯。<笑>小子，你可说话算话？当然，前辈之大义让我意识到，只有为守护苍生而战，才算是无愧于自己手中的这份力量。嘿，好小子，接着。把它丢到水里，白水变灵液，哎，大补大
阿布啊！快喝。怎么样啊？不错吧？<笑>把海洋界石取出来吧，这一潭水就够你用个十年八年的了。多谢前辈馈赠，见面礼而已。下面的才是好东西。我学从未外传，你小子好好学，定能助你跨入超凡。练之法讲究刚柔兼济，你小子怎么就知道一味追求刚猛呢？果然是名士出高徒嘛，过奖了。静秋，院长，老师，哈，如此年轻的称号级，超凡组织，怕是都等不及想招募你喽。院长过奖了。静秋，可有什么想法？大地神殿跟我提过，他们很看重。是啊是啊，想来提出的招揽条件也会十分优厚。大地神殿的束缚多了些，放弃。我不喜欢争斗杀戮，只想安静自由的研究法术。<笑>好啊，那我就跟司空阳观主说一声，他也很看好你。记住，到了水源道观，更要勤加修炼，早日成为超凡。是，弟子明白。嗯，怎么样？哇！听说没？咱清河郡的于景秋法师也突破称号级了。怎么可能？啊？他那么年轻，有什么好大惊小怪的？当初东伯雪鹰不也是二十出头突破的称号级吗？东伯雪鹰？谁啊？东伯雪鹰你都不知道？就是和向庞云同归于尽的那个。哦，我想起来了。好像是有这么个人，果然是岁月最无情，最无情啊！想那雪鹰里，如今也是物是人非了吧？嗯、最近清河郡时有盗匪出没，咱们雪鹰里也要多加戒备。嗯，我也听说了。放心，宗叔，我已经吩咐下去了，让兄弟们加强守卫，尤其是晚上，要增加巡逻的次数。回头我再去城门那里设个法阵。宗叔，怎么了？青石，你真的长大了
。是，我会守着雪鹰岭，直到哥哥回来。猴子，小鸟，来，陪我玩玩。你这小子，每次有点进步就拿我俩练手。哎<笑>哎呀，这招妙啊！臭小子，你觉醒了万物水？主人，你管管他，他欺负我俩啊！呃，你说啥？哎呦，哦、我年纪大了，耳朵不好喽。哦，这是要开始突破了。<笑>是超凡斗气，这小子要突破超凡了！哎呦，安静，接下来就是重塑身体了。小子，慢慢来。<笑>小子，感觉怎么样？你现在是超凡之躯了，从今往后，凡人的武器便再无法伤你分毫了。除了刀枪不入，超凡之躯还有个好处，就是可以变化为任意形态。超凡之躯果真神奇，哼！小英，恭喜你，终于进阶超凡。我就说吧，成为超凡也不是那么难嘛。我，我能回去了，我能回家了。多谢前辈，雪鹰还有父母之仇未报，不得不走。您可愿随我一同离开？<笑>雪鹰小子，天下无不散的宴席嘛。前辈，东国雪鹰，你可记得答应我的？保护天下，守护苍生。<笑>好了好了，快走吧。我呀，哎，也要谢谢了。两位，随我来吧。嗯。
。死后千年，还有机会再找到一位传承人，替我对抗恶魔。可以休息了，终于可以歇歇了。终于要到家了。我回来了。是哥哥，是哥哥回来了。秦氏在喊啥呀？炼金兽，土匪啥时候有这么高级的玩意儿了？他们好像是我们这边的援军，难道是剑秋姑娘？太子，别管是谁了，弟兄们，给我上！再犯，休怪我斩立决。
这声音怎么听着有点耳熟啊？啊，这是。宗叔，童叔，是哥哥，看到了吗？是哥哥。怎么回事？清河郡为何会有超凡的气息？是谁？回楼主，是雪英灵。雪英灵又怎么了？破晓前，雪英灵又被土匪袭击了，还是那些跟雪英结过梁子的家伙们。哼！雪英死后，这帮杂碎隔三差五的去雪英灵打秋风，那为什么会有超凡？哦，莫非是于静秋请长风骑士去救援了？这二位对东波雪英的情谊不一般呢。呃，楼主不是长风学院的人。哦，那楼主请看，雪英，他还活着？难道，难道我感受到的超凡？就是他，那是不是该将消息上禀啊？对，这是大事，立即上禀。我这就去看看究竟是什么情况。这玩意也忒猛了吧！到底是个啥？这算什么呀？你是没看见咱们领主？好家伙，跟战神一样，左边轰一下子，右边咣一下子。大人，大人，听闻东伯领主回来了，咱领主还真是神算子啊！啊，领主刚刚说您会来，特让我们在此恭候，请。称号级炼金生物，不对，恐怕是超凡级。看来雪英她真的成了超凡。超凡，哥，你这几年到底发生了什么？天无绝人之路，一些机缘罢了。哎，怎么还神神秘秘的呀？这些年，你们可还好？哎呀，别提了！自从你掉下黑风崖，可把我们愁坏了。青石哭了好久呢。<笑>好在啊，现在青石已经能独挡一面，打理领地中的大小事务了。这么说，现在得叫咱们的青石一声小领主了吧？哎呦，别提了，这小子，甭管别人怎么劝，死活都不肯继承领主之位。说是要等你回来。当年哥哥说过一定会回来的，我也一直这么觉得。这不，哥哥回来了。嗯，<笑>能从黑风渊底生还，领主可是第一人呐、啊。又有了一番机遇，成为了超凡，看来迎回令尊令慈指日可待。哥，你能救回爹娘了？哎，对呀、啊，他们莫阳家的族长。也不过是个伪凡，在真正的超凡面前，还不得乖乖磕头下跪？用不着指日可待，我这就动身去东域行省。不出意外，不，不可能有意外。今天晚上，咱们父亲母亲就能回家。回家，啊、回家。好，我这就吩咐下去，大摆宴席，等主人回家。思安大人来了。嗯东伯领主，刚得到消息时，我还有些不敢相信，真是奇迹，奇迹呀、啊！楼主见外了，还是叫我雪英吧
，刚刚听青石他们说，这些年来楼主帮了青石和雪英岭不少忙，我还要多谢你的。你十六岁时我们就认识。雪英岭的事，就是我们的事。况且与长风大人和于静秋法师为雪英岭所做的事相比，我帮的忙微不足道。静秋，和他师傅。嗯，你这次应该不光是在黑风渊死里逃生这么简单吧？如果我没猜错，咱们沂水县的新晋超凡，远在天边，近在。钱果然什么都瞒不过你。<笑>我已经让人将消息上报，相信要不了多久，就会有超凡使者引你加入超凡组织。届时，长风。不过我现在还有些更重要的事情要去做。更重要的事，领主要去趟东域行省了。没错，我要去救回爹娘。雪英，你已经是超凡了。就算你人不去，莫阳家也会很快把你父母送回来的，一定回来。猴子，小鸟，跟我走一趟。哼，今非昔比呀、啊。摔死了，怎么又活过来了？他,他这斗气，难道是超凡？不知超凡大驾光临，有失远迎。废话可以省省了。我今天来的目的你们清楚，交出我的父母，否则我让你这莫阳府变成废墟。大人息怒，我这就派人去恭请令尊令慈。去找牧阳春，让他赶紧把牧阳渊夫妇接过来。是。等等，记住，把他们夫妇俩收拾得精神些，否则我们都得完蛋。是。东伯大人，何不上殿喝杯茶，稍后片刻。用不着，我就在这等。若我爹娘有什么差池。你们就自求多福吧。
娘，英儿，娘，娘，娘，英儿，是你吗？真的是你吗？娘，是我，我是雪英。娘，对不起，让你受苦了。娘以为再也见不到我的婴儿。小雨，别哭了，儿子这不是好好的吗？都过去了。啊、爹，对不起，我来晚了。傻孩子，是爹对不起你，你是爹的骄傲，更是东伯家的骄傲。爹，你没事吧？没事，一点小伤而已。我杨家，我爹娘这笔账，要怎么算？啊，东伯大人息怒。这些年来，我千叮咛万嘱咐，要下边人务必善待东伯夫妇。是他，你在东伯夫妇的罪魁祸首，都是莫阳陈白。族族长，你这是什么意思？当年就是你。为了一己之私，另筑联姻，硬是要把小鱼推出去做牺牲品，生生逼走了他。后来东伯夫妇被请了回来，又是你不顾我的禁令，百般迫害二人。这联姻的事情你点过头的。况且莫阳鱼逃婚，最后嫁出去的还不是我女儿。切，本来去联姻的就该是你的女儿，是你使奸计，逼迫小鱼的。请东伯大人明鉴。对是不是啊？请东伯大人明鉴。明鉴的，莫扬琴，你卸磨杀驴，还有你们，我用自己女儿换来的好处没少给你们。当初抓莫扬鱼的时候，你们睁一只眼闭一只眼，现在倒好，出了事儿，把自己摘得一干二净。放肆！呃。放任此等败类残害东伯夫妇，是我失察。我愿将此罪人交由大人随意处置。想让我做替罪羊？好，我就一起死。我独真。我什么时候习得此剑术？啊想死啊！英王开一面，饶我们一命吧！东伯，东伯大人，这一切都是莫阳陈白干的，都是他的错，都是他，与我无关啊，与其他人无关啊！东伯大人，东伯大人，我莫阳琴愿今生今世为东伯家做牛做马，如今祸首伏诛，还请大人看在小鱼的面子上，请大人对我等。从轻发落，请大人对我等从轻发落呀！当年你的一纸谕令，生生拆散了我们一家二十多年，杀一个连名字都没听过的家伙就算完了，不可能！这，哼，别想全身而退。莫阳琛，当年就是你，亲手抓走了我的父母亲。雪英，不管你舅舅的事。娘，国有国法。家有家规，我做过的一切，问心无愧。好一个问心无愧！有你这话，杀起你来，我也问心无愧了。小玉，我对不起你们一家人。哥哥，你要杀要剐，我都认。雪英，不能怪你舅舅，这些年要不是有他照顾我。你可能再也见不到娘了。
他才是一直要害我们的人。雪影，别！毕竟你娘还姓莫瑶，没必要闹得太难看，让你娘为难。雪莹，杀多少才算够呢？既然父母亲为你们求情，我暂且放你们一马。不过别以为这样就算了。怪我当初没能识破莫阳陈白的奸计，我身为族长，难辞其咎，自当退位以谢罪，听凭大人发落。很好，但我父母可是受了二十多年的苦。该怎么做，自己看着办。是，是。爹，娘，我们回家。嗯。小鸟，爹娘就拜托你了。走吧，这这算是躲过一劫了吗？躲过一劫，哼，最怕的就是看着办呐。是年。莫阳家主莫阳奇亲自出手，将莫阳陈白一支尽数解除，后世众说纷纭领主，旁边的是。老领主回来了！老领主回来了！回来了！回来了！怎么了？怎么了？是不是主人回来？在天上的天上！真的是主人！真的是老领主！真的是。阿烈，小鱼，主人，辛苦了。这些年，多亏你照顾他们了。别客气，倒是阿烈你受苦了。主人，终于把你们盼回来了呀！别哭了。对啊，别哭了。今天可是好日子，没错，对，一晃二十多年了，二十多年了呀！快，青石，快来见你爹娘。石头，青石，石头，爹，娘，我的小石头都这么大了。快让娘好好看看，石头，青石，娘，我好想你，石头。我们早就把城堡里里外外打扫了个遍，快休息一下吧。回家就是好啊，一家人在一起，小鱼的精神也好多了。妈妈年轻多了。是啊，是啊。
，爹，娘，来尝尝这个。这是什么？试一下。好，儿子给我的肯定是好东西。啊！爹，你身体也不好，来。啊我的个乖乖，神了简直！这是什么？才喝了这么几口，感觉我的精神力已经恢复三成了。好，你的精神力恢复了。这是一颗极其珍贵的原石浸泡出的灵液，我也是机缘巧合之下偶然得到的。这灵液确实是好东西啊，我喝太多用处也不大，你留着以后修行突破时用吧。没事儿，原石能浸泡出好多灵液呢，不差这一点回头我给你们倒上几大缸，你们慢慢喝。啊，几大缸？用上几十年也不成问题。对了，大家千万保守秘密，别告诉外人。<笑>呃、放心，我们自己还不够呢。<笑>你小子，<笑>你这孩子。来了，刚哥，来了，妈，好好你知道吗、啊？当时哥哥就是这样的，可厉害。对了，雪英，静、嗯、秋法师你还记得吗？嗯，<笑>他前不久刚刚突破了称号级，还加入了水源道观。哦，静秋姑娘果然厉害。<咳>咱们雪鹰是不是也要加入超凡组织啊？要不干脆也去水源道观吧？你打什么岔呀？正说静秋姑娘呢。呃、啊，我说的就是这事儿啊。两个人都在水源道观，多好，多般配。哈哈哈就知道拿你哥哥开玩笑。嗯。咋了，雪英？啊，没什么，呃、想上厕所<笑>、呃。快去吧，怎么都是大人了，还像个孩子。哎，哥，你这才喝了几杯啊，就撑不住了？臭小子，待会儿回来，看我不把你喝倒。好啊，等你。<笑><笑>来来来，咱们不要停，喝起来！好，干！喝怎么了，雪英？感觉你不太对劲儿啊。那边有人，是吗？何人？前去看看，不就知道是何人了？哎。你来的刚刚好，我这刀马上就要磨好了。<笑>你是谁？黑夜刀魔无量。涂亮，敢问到我雪鹰岭有何贵干？嗨，没事儿。就是来逛逛玩玩，这儿不听说有宴会吗？来凑凑热闹。虽说来者是客，但看阁下这行事风格，怕不只是来交朋友的。嗨，小老弟，谁还没点特殊的癖好呢？你别多想，我真就是来找你玩玩。<笑>莫非你跟血刃酒馆的向方云什么关系？谁？笑什么圆？哦
哟，你说无神殿派来的那个红毛怪啊？嗨、哎，这都哪跟哪儿啊？谁跟那菜鸡有关系？肖老弟，你看我像是个会跟称号级纠缠不清的人吗？超凡，你我都是超凡，有什么好大惊小怪的？哟、嗯，已经是飞天级中期了，小老弟有两下子呀，是觉醒过太古血脉。飞天级中期，怎么，你还不知道超凡的等级啊？果然是个厨儿，来，跟老哥我过两招，让你体验体验超凡的战斗，整天虐菜有个毛的意思。小老弟反应不错，我喜欢。你走得掉吗？这人到底什么来头？好强！哎，他甭在那瞎琢磨了，战斗分心，大计。你不是有太古血脉吗？用我，用你不用，管你何事？看我猜猜啊！是操纵天地之力的血脉，还是空间血脉，还是？嗨，来两手，让我看。原来不过是力量血脉。要不再换点别的大招来玩玩？以你刚才的那一招，完全可以重伤我。怎么？你这小老弟怎么回事？我说过要跟你以命相搏吗？早说了玩玩而已，咋就不信呢？看来阁下是有意试探，那我就陪阁下打个爽快。求疼你这句话！前辈的办法，那是等了修行三百多年，到升级巅峰了。要是在这输给你这个才刚突破超凡的小子，这么多年岂不是白练了？前辈，何苦挠打去啊？<笑>你小子对我脾气！我乃血刃九管超凡招募使，黑夜刀魔涂亮，圣榜排名第十。东伯雪鹰，拜见前辈。嗨，别前辈长前辈短的了，听着都牙酸。叫我亮哥吧。小老弟，我看好你哦。来，我们血刃九管吧。这是我们血刃九管给你定的条件，只要你加入血刃九管，上面的条件都满足你。你的资质比我预想的还要好，我可以自作主张。这上面好处，可以加五成。亲，亮哥，你从一见到我就说什么飞天圣级，是什么意思？哼，超凡修行分三个阶段，飞天级、圣级和半神级，而且每一级都有一个榜单，主要是为了激励超凡的修行。哼，小老弟。要学的东西还多着呢
，还是先好好看看我们血刃酒馆给你开的招募条件吧。你说是不是啊，小水娘？别躲躲藏藏的了，这可不是你们大地神殿的行事方式。你说谁是小水娘？<笑>小水娘生气了。再说，这位神殿骑士就要发疯了。我居然没有发现，周围还有人。嗯、吾乃大地神殿招募使，水神骑士温良，圣榜排名第二十一。大地神殿也太不重视雪鹰了吧！就派你来啊！你不过只是掌握了水之真意。雪鹰现在同时掌握了万物火和万物水，未来可能会掌握两种真意呢。你来招募，不够格啊！大地神殿已经几百年没有主动招募过新人了。在六大超凡组织中，大地神殿的资源最多，甚至有神界传下来的法门秘术，多少人挤破头都想进大地神殿。可不是只会拿钱办事的小丑比得了。这是我们开出的条件。不过同他一样，活也可以做主，宝物也好，资源也好，在清单之上，再加五成。会不会少了点儿？院长。啊静秋，怎么这么茂盛？院长，我听说，这么说，他真的回来了。<笑>回来了，就是今天。六年了，他……<笑>东伯雪鹰可不光是回来了这么简单，他呀，已经晋升超凡了。这个应该说是意料之中吧。当初和他在卢家城堡执行任务的时候，我就知道，他总有一天会成为超凡。嗯，白天，司空杨馆主和朝清副馆主都找过我，商量招募雪鹰加入水源道观的事情。静秋啊，你也陪我走一趟雪鹰岭，我猜你也想尽快见见他吧。我，我和雪鹰。不是你想的那样，<笑>我想的哪样啊？院长，黑白神山和云雾城可是当家的亲自去请雪鹰的，我们不也得好好筹划一番吗？啊，贺山主和不城主要亲自去雪鹰岭。<笑>雪鹰牌面大吧，所以我们水源道观也不好怠慢。不巧，司空观主和朝副观主最近都在新火世界，所以才决定让我。带着你去一趟。嗯，弟子领命。东伯领主，你早起的习惯还是一点没变呢。习惯了。当初你说要改变游戏规则，我还暗笑你天真来着。现在看来，是我天真了。当初年少轻狂，让你见笑了。但事在人为，我是不会放弃的。<笑>好个事在人为啊！我想你一定能得偿所愿。对了，关于加入超凡组织，我还有些事情想要请教的。知无不言。说起来，你昨晚出去一趟。居然就把涂亮和温良带了回来，着实吓了我一跳。我想，人还没有来全，不如让他们先在城堡安顿下来，再做决定加入哪一方。嗯，慎重一些总没错，这是大事儿，急不得。超凡组织神秘莫测，我这有些情报。这是超凡组织和你的圣榜和半神榜，类似于以前给你看过的龙山榜和血刃榜。
，上面记录着圣级超凡和半神级超凡的排名，以激励众人修炼。鹤山主实力高深莫测，是当今最强半神，至今未曾敌手。第二和第三，是非人。哼，都是我们下族的敌人。不过，火魔大帝一般都在他的火魔界内，最多利用分身潜入人类世界，不足为虑。反而是这位巫神殿大长老，他才是我们最可怕的敌人。最可怕？不错，他所掌握的生命真意，能够将魔兽变为人类，混进凡人世界。向旁云，嗯，不过近些年来，巫神魔兽偏居一隅。并无大动作。此番重点还是上榜的人类强者。人类修行天赋不及魔兽和超凡世界生灵，所以绝大多数时候，魔兽一族的强者总是占据圣榜第一的位置。不过，近三百年来，都是长风骑士池秋白大人稳居圣榜第一，圣级超凡无人能出其右。说好，回头慢慢看。榜上的非人类，尤其是排名靠前的，万一遇上了，记得避着点。嗯。涂亮和温良应该已经给你开过招募条件了吧？哼、嗯，我还没来得及细看。喏、哦，嗯，是不是少了点儿？虽然对于普通人而言，这些都是梦寐以求的东西。但以你的资质，啊，这个嘛，亮哥他说，嗯、亮哥，涂亮，他让我这么叫他，还有水神骑士温良，都答应我，把清单内容再加五成。当真？那这个条件可以说是相当优厚了。嗯，我最感兴趣的是神级秘术和斗气法门。血刃酒馆、大地神殿内的神级秘术，都来自神界。绝不外传，是天下间最强的秘书啊！只是，怎么说呢？这两家总让我感觉神经兮兮的。嗯，那也没办法，谁让他们是由神灵建立的超凡组织呢？其实我不太建议你在这两个组织里做选择，一家放荡不羁，亦正亦邪；一家行事刻板，束缚极多。可能都不太适合你，<笑>还是你了解我？那海神宫和水源道观呢？哦，我大概猜到了，你会对水源道观感兴趣。可海神宫，啊、哦，以前看书时，读到过一个海神宫前辈的故事，感觉海神宫是个很以天下苍生为念的名门正派。确实如此，不过，先多做些了解吧。毕竟还不急，好。海神宫的势力范围主要是帝国的海外行省，说是行省，其实许多都是无人的岛屿。时间久了，海神宫与大陆上的超凡组织越走越远，自然也不太插手那些凡尘俗事，更多关注的是个人的修行和成神。你要是有意突破半神。甚至以成神为目标，那海神宫倒是个不错的选择。嗯，再看这边，黑白神山掌握着帝国中部的六座行省，由鹤山主鹤元领导，木城主领导的云雾城掌管着南方四省。虽然只有区区四省，但南部风调雨顺，可谓富得流油。至于水源道观嘛，我想，哼，应该有更合适的人跟你讲。请求，雪燕。
姓邱。徐英。拜见前辈，在下池秋白，跟静秋一起，特来邀你加入水源道观。哼，这是我们的招募条件。我不在这几年，雪英岭多受你们二位照顾，大恩不言谢。日后若是有什么我能做的，定当鞍前马后。<笑>太客气了。水源道观辖区范围是北方五省，雪英岭也在其中，举手之劳而已。你若是能加入的话韩兄，<笑>池老弟，<笑>我没有打搅到你们吧？哎，你还带着女弟子来招人呐？哎，使美人计可不行啊！谭<笑>兄还是这么爱说笑啊！我不过是带着静秋来会会好友嘛。<笑>嗯，小兄弟，你就是东伯雪英喽。参见前辈，<笑>不错不错啊，一看就是个好苗子。我是海神宫的谭石，人称左丘骑士。啊！居然被抢先了一步！<笑>哎，来来来，快看看我们的招募清单。觉得宝物不够，我再给你加。啊！哎呦！你。我说怎么刚一见面就觉得咱俩有缘，感情你也修炼过天水柱，谭兄啊，这就开始套近乎了啊？哎哎哎，我可不是乱说的啊！天水柱乃是我们海神宫的斗气法门，我还能感觉错了不成？前辈果然是前辈，一搭手就能感觉出来，我修炼的斗气法门，晚辈佩服。<笑>看样子你是得了我们某位长老的亲传，修炼的很是扎实嘛。怪不得，嗯，我之前还在想，怎么会有人能同时掌握万物火和万物水？原来是得了海神功的真传。哎，两位，长风，左丘。我还琢磨其他超凡组织会派谁来，感情都是老熟人啊。<笑>我得事先提醒你们啊，这次我志在必得喽。小老弟，可以啊。还没加入超凡组织呢，就先修炼海神功的斗气法门。哎呀，我们海神宫的长老们大度随性，最喜欢四方游走，广结善缘。碰到看得顺眼的后生，便传上一两门功法，再正常不过了。哎呀，老谭，啊，光靠这么一门斗气法门，你就志在必得了？我们血刃酒馆的秘术，可都是从神界流传下来的。啊，小老弟要是愿意来，别的不敢说。神级秘术，管够了、哎哎。招人这种事儿，讲究的是投缘二字，当然不能光靠斗气法门了。哎，我都听说了，你有两位兽人族的叔叔，对吧？啊、是，而且童三叔和前辈您一样，<笑>也是诗人。你们看，这就叫缘分。雪英
，我们海神宫也有不少兽人族超凡前辈留下的秘术，回头我挑上一两门送给你的两个叔叔啊。多谢前辈有心，晚辈一定会认真考虑的。哎，不用这么客气，不是说了吗？我们海神宫就喜欢广结善缘。领主，各位大人，什么事？黑白神山和云雾城的前辈也来了。来人自称是鹤山主和步城主啊啊！这乖乖，老大亲自出马了，这这过分了吧？我们赶紧去拜会吧，别失了礼数。啊！超凡，这回可算是大开眼界了。何止是你开了眼界，我也是第一次见到这么多超凡。佟佟总管，好好站岗，别给咱们雪鹰岭丢人。是。咱们真不进去了。我们该进的礼数都进到了，剩下的事情，让雪鹰自己决定吧。嗯，雪鹰这孩子懂事。以前他怕我和童三担心，事事都自己揽着，从未吭声。现在你和小鱼回来了，以后他的心事，我想再也不用憋在肚子里了。放心吧，我心里有数。顾城主，你们这个条件开的有点犯规了，我都把招募条件翻倍了，还不抵你开价的三分之一？快快！您这是逼我请叶梅大掌柜了？哪儿的话呀？我们云雾城其实也没什么别的优势，就是财力雄厚嘛。单子上没有列的神器、秘法，雪鹰有想要的也可以尽管开口，无论价值几何，我们都能满足。不城主，有钱就可以为所欲为吗？绝大多数的时候，还真是。顾城主，说句冒犯的话，捍卫对神明的信仰，才是我等超凡该走的正途。我相信雪鹰不会只为了些许保护，就选择加入贵组织的，是不是，雪鹰？嗯，神殿长老说起话来利益就是高啊。不过修行这种事情，可不是靠信仰来支撑的，讲究的还是一个自由随性，对吧，雪鹰小弟啊？我们海神宫虽然没有神级秘术，但没啥束缚，管他信不信仰的，提升自己的修为才是正经事儿。你已经掌握了天水柱，来我们海神宫继续修行，绝对能事半功倍。啊，别听他的，去了海外的荒唐，人生还有什么乐子？来我们血刃酒馆，随性而为。黑白通吃，游戏人生岂不快哉？嗯，游戏人生可不行啊！多少人就是因为肆意妄为走上邪路，堕入了魔神会、巫神殿，那是要成为下族罪人的。贺山主，虽然您是前辈，但您这话我可就不爱听了。嗯，怎么就是罪人啊？嗯。各位各位，咱们既然都已经见过雪鹰了，也都开出条件了，不如缓上一缓，让他好好想一想吧。我们也不急在这一时吧。雪鹰，别听他的，来我们这儿吧。啊，我们的神奇秘术是最好的。哎呀，这这，来我们海神宫多自由啊！来血刃酒馆，来海神宫，血刃酒馆，怎么？年轻人，得规划好自己的未来。啊，我会好好考虑的。来血刃酒馆，海神宫，我们血刃酒馆是来自海神宫。
，雪英，我还以为成为超凡以后就不用武器了呢。爹，娘，其实不用达到超凡，只要能理解了斗气在天地间的运行规律，就能做到万物可兵，斗气化枪。<笑>儿子比我厉害喽，爹。枪不错呀，爷俩一个样，看到好枪啊就挪不开腿。有心事，跟娘说说。我，哎，儿子，还记得小时候我每天教你枪法吗？怎么会忘呢，爹？要不我给你舞一段看看。<笑>好啊，好久没看儿子舞枪了。不过爹现在怕是教不了你了。有爹在旁边看着，儿子就安心。呀！招漂亮，嗯，不错不错，有气势。哼，哼，哼，跟以前一样，嗯，你们小时候，我就常常带着你们，在这喊你爹，带着你哥练枪。还不够、啊，出枪还不够快，拉开距离，一寸长一寸强，不要总想着贴身短打。好，就这样，再来。确实漂亮，爹现在肯定不是哥哥的对手了吧？那当然，你哥毕竟是超凡了呀。不过，我要想收拾你小子，还是不成问题的。你们先回去休息吧，我跟雪英喝两杯。这么晚还喝酒？喝完正好睡觉。养儿子，不就是为了陪爹喝酒吗？哎呀，娘，咱们走吧。正好，我有关于寒冰法术的问题想请教你。你呀、啊，这些年呐、啊，都是靠着他才能熬过来。爹，<笑>不过现在好了，爹再也不用一个人喝闷酒了。爹，我记得你以前不太喝酒。喝点酒，有什么心事，都可以大声跟你们讲出来，你说对吧？说起来，这还是第一次跟爹喝酒呢。以前小不能喝酒，后来长大了，却没了机会。以后有的是机会了。想当初我跟你娘被抓走的时候。当初只是希望你们兄弟俩一生都能平平安安，衣食无忧。哪敢想还有一天能和儿子一起喝酒啊！爹喜欢，儿子以后常陪你喝。好啊，好啊。不过，好男儿终究要志在四方。加入超凡组织以后，有空了回来看看我们就行。用不着太惦记家里。你跟青石过得好，我和你娘也就没什么牵挂了。
。青丘姐，怎么样？比上次有进步了没？嗯，才三个多月没见，就这么有长进，不错不错。只是。静秋姐真厉害，你呀少拍马屁，要勤加修炼，不然实战的时候要吃大亏的。嗯，多谢静秋姐指教。呃，静秋姐，其实我还有个事情想跟你商量。哦，什么事情？呃，我我是想去长风学院继续修行。好呀，你对自己的未来有了规划，我当然支持你。嗯，可是舍不得与父母分别。嗯，他们刚回家，我理应多陪陪他们的。<笑>你是男孩子，总归要出去历练。和家人好好说说你的想法，他们一定会支持你的。嗯，<笑>若能考入长风学院，以后静秋姐就是我师姐喽。<笑>我可没你这么笨的小师弟。<笑>你别高兴太早。长风学院的入学测试可不简单呢，这我知道，我会好好准备，争取一次就通过。哎，哥，你来的正好，你看。哟，冰莲花，你小子有两下子吗？嘿嘿嘿，这招是静秋姐前天刚教我的，我已经练得炉火纯青了。嘿嘿嘿，哥，秋秋姐，小心啊！小心！啊啊！我没事了。哎哎，失误失误，还好你们没事。臭小子，半瓶水晃的，你要好好学，知道吗？其实还是很上进的。青秋，你费心了。这有什么？当年在卢家城堡，我们也算是生死之交了。你不在的时候，我当然得替你照顾好弟弟了。一晃都这么多年了。是啊。你还记得当年梁雍前辈有个女儿吗？卢家堡一战之后，我便赶往思家寻找她的下落。可是到了那里，怎么查都是阴气全无。不过好在思安大人得知后，及时出手相救。方才在思家那些偏门生意找到了她。梁前辈唯一的愿望，就是想让自己的女儿过上好日子。那他女儿现在？<笑>他现在已经是长风学院的一名法师学徒了。甚得学院老师们的喜爱呢。梁前辈天上有知，一定会很欣慰的。好不容易有个独处的机会，这都在聊些啥呀？啊、你哥怎么就不开窍呢？啊、我哥这是欲擒故纵。啊啊！溜、啊、了、啊、溜了。哎。哦，雪英、静秋，你们在这儿啊？院长。嗯。聊什么呢？只是说起当年卢家堡之战。若是当初足够强大，我也许可以保护更多人。这样啊，人生总有遗憾，我们还是得朝前看嘛。前辈说的也是。哎，你可别总前辈长前辈短的叫我了，我不过虚长你三百来岁罢了
，以后啊就叫我长风大哥吧。呃，三百来岁，<笑>对超凡来说，三百岁也不过是一个弹指，寿命越来越长，遗憾自然也会积得更多。哎，你呀、啊、习惯就好了，往后的岁月还很长，早点想清楚身为超凡的意义，对你修行有好处。切，长风大哥，我其实已经找到了修行的意义。我要改变这个世界的规则。这天下还有很多人需要守护。嗯，身为超凡，却心系凡人，静秋没看错人呐。你这样子，朝老爷子一定喜欢。啊，朝老爷子，我们的副观主朝清。如果你加入水源道观，自会见到。雪英，龙山楼主传信说有要事相商，要不要让长风前辈和静秋姑娘先到大厅歇息？嗯，那就有劳你们稍等片刻，我去去就回。嗯，长风大哥，请。我这刚递了上雪鹰岭的拜帖，你就来了。超凡大人亲临，我怎么受得起、啊？<笑>有什么受不起的？不是说有要事相商吗？<笑>这是执掌清河郡的大印，司良红说要献给你。啊？你现在是超凡，所以依照帝国法律，你们东伯家的家主会被晋升为伯爵。负责执掌清河郡，那你们私家，嘿嘿，私家是私家，我是我，我乃帝国龙山楼主才是。好吧，那私家怎么办？他们在清河郡树大根深，我们东伯家横插一脚，不太好吧？哼，有什么不好的？规矩就是规矩。司良红一介伪凡，敢不认吗？至于树大根深，无非是因为以前清河郡没有真正的超凡，给了他做大的机会。你若担心，就让他们举家迁出清河郡罢了。啊，那倒没有必要，我跟思家没什么过节。清河郡在他治下也算风调雨顺，况且我们家人手少，哪里管得过来？思良红若是愿意，在思家继续辅佐我们好了。司良红若知你如此大度，定会感恩戴德，死心塌地、啊。这次不能再像以前那样，做事不能以强凌弱，对所有人都要一视同仁，无论雪鹰岭，还是清河郡其他人。嗯，对了，还有个事，嗯，还记得你青梅竹马的优越妹妹吗？别拿我打趣了，她怎么了？她嫁给了思辰。现在也算是私家人了，啊，思辰。前些年，思辰从白元之那里出师后，思良红就把他安排进了帝国炼金作坊做管事法师，孔优月便也跟着去了。思辰此人如何？心肠不坏，对孔优月也挺好，但资质只能说一般。当初思良红有意栽培他。为他在炼金作坊安排了个要职，可惜却不通庶务，屡有亏空。前不久，司良红打发他们夫妻回孔海那儿去学做生意了。啊，顺其自然吧。日后在选人用人上，还得麻烦你费心，为我爹娘把把关。嗯，我会让他们着手列一份人员清单，回头呈给林尊。你办事，我放心。<笑>超凡叮嘱，我哪敢不尽心尽力、啊？少拿我打趣了。<笑>好了，今天招募会，你这个主角可别迟到了。哼、嗯，那我走了，多谢。和我还客气什么？
贺山主，这里您资历最老，这招募大会理应您来主持。哈哈哈哈那我就托个大，雪英，你没意见吧？岂敢，全凭各位前辈安排。<笑>好，好，那我就不客气了。雪英，各大组织的招募条件你都看过了，你可有选择了？嗯，且慢，我海神宫还有加码。什么？贺山主，这也行啊？嗯，谭长老，请吧。这是我们海神宫的神器，北冥乾坤螺。里面盛得下无穷无尽的海水，想当初啊，我当是什么宝贝呢？合着就一大号的储物戒指、储物手环吗？你懂什么？重要的是，海螺内嵌着一颗海洋界石，那可是难得的宝物啊！整个龙山大陆只有七颗孕育于七海之中，现在除了一颗不知所踪，余下六颗皆为我海神宫所有。来，雪英，尝尝。嗯，这玩意儿楼上不是有好几缸的吗？嗯，哎，怎么样？怎么样？有没有觉得神清气爽、斗气流畅？嗯，确实。嗯，这宝贝灵液，就算是贺山主不成主见了，都难免眼红。这小子怎么一副见怪不怪的样子？<咳>呃，雪鹰老弟，要是愿意来我海神宫，这北冥乾坤螺，我可以海神宫之名义借你用上两百年，其中的灵液嘛，自然由你随意支配。这还借？送雪鹰不就结了？瞅你那抠抠搜搜的样儿！你说什么？人家是见过大世面的，明显对你那海螺不感兴趣。雪鹰，我给你看个更好的。嗯，啊！血眼紧闭不救世，狂眼一开，闭眼闲。狂眼刀，原来在你手里。想要？哼，不给。这样，你来我血刃酒馆，这把我最珍爱的宝刀就送给你。此等妖刀，是违背神之戒律的妖物，我巴不得悔之而后快。啊，不懂不要乱说。雪英，这把狂眼刀与另一把血眼刀是一对儿，原是上古杀戮之神的武器，刀中皆封印有刀力，其中血眼刀悲天悯人，他的眼睛始终是睁开的，以确保下族的安危。狂眼刀正好相反，他嫉恶如仇。若是遇到看不惯的人和事，必会睁眼见血。血眼刀在彭山那家伙手里，狂眼刀你若喜欢，便送你了。此等妖刀会蛊惑使用者的心智，占据使用者的灵魂。雪英，我建议你还是不要碰到。况且你明知道雪英擅长使枪，送他把刀也太没诚意了吧。身为超凡，使什么武器重要吗？重要的是武器本身的资质。风有灵的武器是那么常见呢？这是，这也是神界流传下来的武器——盘龙骨枪。里面同样蕴含着枪灵，看来这把枪明显比妖刀更适合你。盘龙骨枪中的枪灵，乃是一只上古海龙所化，本身蕴含的斗气就是属性的，刚好与雪鹰你的万物水相合。真是把好枪啊！<笑>今天老夫算是开眼界了。我早就跟你们大祭司提过，想看看这盘龙骨枪。
他都不许。没想到今天在这里见识到了。<笑>大祭司知道雪鹰爱枪，才之前特意让我带过来的。哎呦，看来雪鹰，你是确定了？妈，哎，我我我我带来了吧？放哪个口袋里了？别吃老弟，你这是搞哪出啊？哎、哈哈，玄兵枪法。好，嗨，我倒是什么宝贝？玄兵枪法这种秘籍，你也拿得出手？嗨，我当是什么宝贝呢？玄兵枪法这种秘籍，你也拿得出手？玄兵枪法，我听说雪鹰在成为超凡之前，一直在修炼玄兵枪法。是，那又怎么样？他现在是超凡了，又同时掌握了万物火和万物水，还要这枪法秘籍有何用啊？长风大哥有心了，这是儿时家父传我的枪法。对我来说意义非凡呐！好，<笑>我送你的这本是与你父亲那本略有不同的。哦，雪鹰，我问你，玄冰枪法有几重境？三重啊，一重飘雪，二重血雨，三重玄冰。这是四重，玄冰枪法居然。四重、五重、六重，玄冰枪法居然有九重境，真的假的？连我都没听说过。<笑>龙山大陆上的玄冰枪法秘籍都是残本，所以世人皆只知三重境界，殊不知三重以上皆是不凡呐。正巧我在其他位面空间中有些哥们儿，在他们的帮助下。找到了全本，长风大哥，定是费了不少心力吧？<笑>还好，还好啦，这是我个人送你的礼物，与你是否加入水源道观无关。长风大哥，我，哎，我又不练枪，拿着它也没用啊。若你能让世人见识到它的真正威力，也算没有埋没这本秘籍的价值。况且令尊见到这本秘籍。应该也会很开心吧，爹一定要欣喜若狂了。如此用心的礼物，确实不凡。<笑>秋白呀、啊，没想到你居然打起了情感牌。不成主，我们还有展示的必要吗？这个嘛，其实我还想试试。咱们雪鹰少爷已经做好决定了，好像是，听里面的人传话出来说，超凡大人们已经准备要走了。啊？那咱们大少爷到底选了哪个组织啊？切，舍得孩子也没套着狼。这趟来的亏，劳烦亮哥，走了。那我也告辞了。虽然你没有选择入我大地神殿，但希望未来你能坚持正途，不忘始终。嗯，谨遵前辈教诲。嗯、啊，我们也走了，恭送两位前辈。嗯，告辞。哎，可惜，可惜了，我还以为你我能成为同门呢。谭师前辈，海神宫前辈传授功法之恩，雪鹰断不敢忘，恭送前辈。<笑>老迟，我们海神宫长老好不容易种的白菜，就这么让你给捅了
。这人，请你快点还我！下屠城酒馆，你得包上三天。好说好说，无罪不归。哥，你加入水源道观了。我也该走了，回头，咱们下都城再聚。下都城是……哎，哎呀，看我这脑子，差点给忘了。哎，下都城在另一个位面，要穿过通往星火世界的传送门才能到，那是下族超凡聚集的地方。很快，啊、你也会去那里了。嗯，这传讯手环，黑色给你，白色的，便留给你的家人。斗气能让他认住，很好，你连上了。哎，你们也都说两句啊。小子，我是寒食，下都城再见喽。下都城再见。这手环是依靠意念传递讯息，能在一瞬间。将脑中所想传到千里之外。如果遇到极为重要的事情，或是生死危险，也可以用来求救。不日将会有我们水源道观的长老联系你，到时候你按照他的指示前往下都城即可。嗯，景秋，你和我一起走吗？长风院长，能不能让静秋姐再多留两天？我还有好多法术上的问题想请教静秋姐呢。我听院长的安排。嗯。静秋，能多留几天当然好。静秋啊，那你可要好好教导青石。弟子明白。雪鹰老弟，你且再好好休息几日，多陪陪家人。我在下都城备好好酒等你，恭敬不如从命。雪鹰送行，定要一醉方休。来，多吃点娘今天做的都是你们小时候爱吃的菜，还是娘做的菜好吃。八岁以后，我就一直没吃到这么好吃的。嗯，城堡里这么多好厨子，做的也挺好吃的呀。嗯，我打小就最爱吃娘做的菜。喜欢就多吃点儿，来。啊，啊，对了，青石，你是不是报名长风学院的入学考试了？嗯，爹娘都同意了，我就趁早报名了，正好能赶上半个月之后的那场考试。啊，这么快？会不会准备的时间有点短啊？其实我已经偷偷准备很久了。<笑>好。就是要时刻准备着
，才能把握住机会。天使，有信心吗？哎呀，什么信不信心的？你这不给考生增加压力吗？哎，青石，放开了考，<笑>就当去长长见识。你觉得青石能考上？十拿九稳。不过，这话就别告诉他了。他呀。还是紧张点的好。毒三叔不喝了，你真的不喝了。<笑>需要准备什么，都跟娘说啊。啊，哎，娘，帮我做个点心带走吧，我路上吃。嗯、哎，不对，要两盒，还有静秋姐呢。<笑><笑>好好好，姑娘，青石这一路就麻烦你了。不麻烦，我会照顾好他的。哎，也不能太护着这小子，该历练还是要历练。青石长这么大，还没出过远门呢，怎么样？有没有很激动啊？哎，嘿嘿嘿是啊，好样的！咱们都放心吧，青石肯定没问题的。都别送了，就到这儿吧。本来都做好送别的准备了，可是临到这会儿，还是有点舍不得。嗨，有啥舍不得的？雪英，这是去奔前程了，又不是去受苦。好好的，在外边也要好好的。娘，你们多注意身体。政务上的事，就多交给思安去处理。你们别太累了。不要操心我们，你才是，一定要照顾好自己。放心吧，儿子，爹娘心里有数。爹还等着你回来，一起喝酒呢。好，等我回家，给爹带下都城的好酒。哥。多保重。嗯，我在星火世界等你。嗯，爹，娘，宗叔，童叔。我就是之前联系你的水源道观长老宫良远，在下东伯雪英。之前听长风大哥说，会有人带我去夏都城，可这里是……<笑>夏都城，在另一个位面的星火世界，要穿过世界门才行。世界门？没错，我们身处的龙山大陆，只是诸多位面世界中的一个。我们要去的夏都城，在另一个位面的星火世界。只有拿着龙虎符，才能打开世界门。这也是为了防止魔神会
，我无神殿的人混进星火世界。回头我会给你一块龙虎符，好方便你出门。走吧。这夏都城便是我们夏族真正的中心。自龙山帝国建立以来，这里就承担着保卫夏族、维护人类安稳的重任。多年来，这夏都城周围的法阵不断叠加，就算是半神也很难强攻而入。来。超级法师，嗯，不少称号级也都在夏都城内立了，只有觉得再无敬意，才会离开这里，回到家乡。哦，久仰久仰久仰，少子跟他打那一架。这是夏都城最有名的飞火酒楼，由飞火商会经营，也是夏都城消息最为灵通之地，常常一坐难求。不过，你要是去那儿。说不定还真有位置啊！玄影老弟，你还不知道吧？招募你时，各大超凡组织齐齐出动，这事儿早就在夏都城内传遍了。大家都等着看少年天才。惭愧，惭愧。到了。了取自薪火相传，生生不息之意。不错。晚辈功良远，携水源道观新晋长老东伯雪英前来拜见。不必惊慌，雀前辈是这星火宫的气灵，从万年前星火宫建立之初就在这里。在下东伯雪英，拜见雀前辈。是时候带你去见见副观主了。那位啊，便是副观主朝清。如今已经两千八百多岁了，半神榜第九，掌握雷神真意，一根独杖纵横天下。副观主，东伯雪英到了。副观主，啊，呃，东伯，嘘、呃，别把我的鱼吓跑了。哦，谁来了？啊，是新晋超凡东伯长老前来拜见了。哦，晚辈东伯雪英，拜见副观主。哦，是你呀、啊，来，过来点，过来点。让老头子我仔细瞧瞧。嗯，哎呀，小子，没成想你还练过海神功秘术。副观主，雪鹰老弟当年啊，遇上一位游历天下的海神功长老，入了那位长老的眼，这才传授了雪鹰老弟一些功法。哈，我老头子虽然老的黄土埋到脖子根儿了，但好歹眼睛还不瞎，随便教教就能助他突破朝凡。几年前，晚辈坠落黑风崖，在那里遇到了一位归隐的海神宫前辈，蒙那位前辈倾力传授，晚辈才得以突破超凡。哦，那他怎么不带你回海神宫？那位前辈只教晚辈行正道，做正事。兼济天下苍生，别的倒是没有交代。哼
海神宫闭市多年，我都不记得还有哪个长老关心天下苍生呢。是海神宫的雷真长老。啊，是那老不死的。<笑>我就说，我就说，那老东西死不了。以前副观主喝多的时候啊，常常提起那位长老，好像是昔年故友。他们两人说好要一决高下，但人魔大战时，对方就消失了。大家都说他怕是陨落了，可副观主一直不信。嗯，你说他在黑风渊下面是不是？呃，是，都上千年没找那老东西活动筋骨了。副馆长，雷真前辈他已经故去了，我见到的是他的残骸。啊，他是在千年前魔族入侵时重伤陨身的。啊，罢了罢了，生生死死，我老头子看过太多。能比我活得久的也没几个了，小子，你拜他为师了。缘起则生，缘灭则散。雷真前辈早已看破凡世间的一切。他说生前没收徒，死后也不想操这个心。哦，原来如此，故人已去，但兜兜转转，却能从你身上看到几分他当年的风采。小子，来，你过来。嗯，拿着。龙血浇灌，黑龙枪。<笑>小子有点眼力，好枪！小子，你刚跨入超凡，身上的装备还都不尽如人意。既然你喜欢这枪，要是能收服，就送你了。多谢副馆主。副馆主，你又调皮了。哎呀，这黑龙枪的枪灵啊，灵石强烈，非得与雪鹰相合才好使用。你说是不是？这把戏您都玩了几百年了。两兄弟炼金灌注的这把神兵利刃，终于迎来了他的主人。哎，你这夙愿未了的老家伙呵呵，没想到你小子把那老头的本事学了个十成十。雪英，不瞒你说，在你之前，这枪已经揍过几十个想收他做兵器的超凡了。没想到今日啊，被你给收服了。就是咱们副观主啊，以后少了个乐子喽。小子，过些日子你就该参加超凡生死战了。超凡生死战是为了让新进超凡们了解超凡们的真正力量，也让众超凡看到新进超凡的潜力。你可要好好准备，上去杀他个九场十场的，总得要抢过那个不要脸的老家伙吧？雪英明白。敢问，雷真前辈当年创了几场？哎呀，那不要脸的闯了五场，发挥的中规中矩。嗯
了。哎，死都死了，还说这些干什么？小子，你既然入了我水源道观，我也不好让你白叫我声副馆主。这些就算作你的见面礼了。雪英，多谢副馆主。嗯，选秘书去吧，不必陪着我这个老头子了。快去吧，去三楼最里面看看吧。雪英告退。嗯，哎呀，夙愿未了啊！以后只有你们这些鱼儿陪我说说话喽。斗气法门是教人如何修炼斗气，而秘术则是斗气运行的技巧。不同的斗气法门可以让一样的斗气发挥出不一样的功效。斗气精妙组合之后，所发挥的威力自然更上一层楼。夏始阁三楼所藏多是上品秘术，都是诸位水源道观先贤寻得或是所创。雪英，我一见你就觉得亲近，就多说几句。挑选秘术法门，不能只看品级高低。与自身修为相合才最为重要。嗯，多谢顾伦大哥，雪英明白。行了，慢慢挑吧除了魔神会和大地神殿，这世间居然还有第三个地方，有炼体秘术。去三楼最里面看看吧。副观主为什么让我找一本无字天书？跟天水珠有关。雪英，星火宫为每位新晋超凡准备了府邸，你来自安阳行省，府邸便与中安阳行省超凡相邻。再过一段时日呢？哎呀，八成又是输了个底儿掉，被飞火酒馆扔出来的。哎，赌博害人呢。姑娘，你没事吧？大哥，大哥救我！林书记，小兄弟，别多管闲事啊！
，雪英，我们还要赶去你的府邸，就不要瞎掺和了。这位姑娘，有话好说，何必动手打人呢？小兄弟，这小贼出老千被我当场抓住，我得送他去见官。不是的，不是的，这位大哥，我就是进酒馆喝口茶歇歇脚，才刚坐下，连茶都没喝上一口。结果那女的上来就把我桌子给掀了，还对我拳打脚踢。是捆仙锁啊！那女的怕是超凡呢。世风日下，现在的超凡真是了不得。你看那姑娘长得弱不禁风的样子。哎，走走走，散了散了啊！姑娘不必害怕。呃，雪英，呃，林小姐，误会，误会啊！狗娘耗子，啊，林小姐，这位便是雪英，她出来下都城，很多事情还不清楚，还请您见谅。雪英，林小姐在执行星火宫任务，我们不要给她添乱了。雪英，哦，她就是。我们道观新政的那个天才啊！啊，是你呀、啊，董博雪英，你终于来了。我们还以为你舍不得爹妈不肯来呢。我叫程林书，和你一样是水源道观的长老。安阳行省东博雪英，拜见程林书前辈。哎呀，什么前辈不前辈的，叫我师姐就好了。林书师姐。哎，还打不打了？不打我们走了。哎，再等等，等会儿说不定就打起来了。嗯，哎，走走走，回家吃饭去。我跟你说啊，这奸细狡猾的很，装的楚楚可怜。不用紧张，大姐随手就收拾。敢在老娘眼皮子底下打探夏都城的消息，我看你是活腻了。老实点。玄云老弟，我还要去新火宫复命，先走一步了啊！改日姐姐请你喝酒。行，不醉不归。走吧，是时候带你去看看新家了。嗯。哎，雪英，嗯，那便是你的新府邸了。雪英，嗯，这里以后啊，便是你在夏都城的住处，还满意吗？这府邸的设计与新火宫一脉相承，庄严又不失高雅，华贵又带有灵气，我很是喜欢。比如这座喷泉，是以灵气为眼，引天地之力，承德法术运转，竟能将充满灵力的水流充盈整个府邸。做到润物细无声，实在是精妙绝伦的设计啊！大人好眼光。这九转玉水阁以水在灵，对万物水的修炼者皆有极大的突破之用。雪英，这位流星级法师，便是新火宫为你指派的管家。许琴见过东伯大人，今后府中的事宜就都由我来帮您打理。刘星级法师会来我这做管家，能在超凡府上做事，从中耳钉目染，还能习得些上品法门秘术，实属机不可失。
，今后还请大人多多指教。啊、好，那日后有劳许清姑娘了。嗯，啊、呃，雪英啊，既送你到了府邸，在下还有要事在身，就先行告辞了。哼、嗯，好，那就恭送公良大哥了。嗯，嗯后会有期。嗯。许、啊、清姑娘，你先去忙吧，我想在这练会儿枪。是。雪英老弟，正午时分，我在飞火酒馆为你设了接风宴，带你见见几个朋友。好，不醉不归。来来来来来，来，各位，左一桌，女儿后一台。嗯，小二，上酒。好嘞，快快点。来来来。哎哎哎哎，客官，您里边请。哎，您几位啊？来来来，长风骑士在哪个房间？哎呦，您就是长风骑士请的贵客啊！哎呀，二楼雅间，客官您楼上请。在下安阳行省东伯雪英，幸会。水源道观，彭山，幸会。超凡们的兵器，多半靠意念召唤。这随身携带还独占一个座位的，难道是什么独门秘术？哎嘿，小弟弟长得很水灵啊！哎呀，这儿，在这儿，哎，下一点儿，哎呀，再下一点儿，刀灵。刀刀刀灵，小孩子家家没眼力见儿的，你见过会说话的刀灵？我可是跟刀主共享神智的刀魂。嘿，你别不信呐！哎，我跟你说，他心里想的我都知道。你别看他表面一本正经，其实心里可闷骚了。来来来，我跟你说呀，他呀就喜欢那种腿长腰细的。倒霉死了，还以为今天手气好，谁知道跟你们说完话，一路说到现在，连原石都说出去一句话，我，都怪你！怪我干什么？你的手气什么时候好过？赌十次输九次半，还有半次靠瞎蒙。迟早找个炉子把你揉了！哎哎哎，林淑姐，何其生财，何其生财啊！可以把刀计较什么呀？公良大哥，哈，雪英老弟，我们又见面了。嗯、啊，雪英老弟，你来了，<笑>见笑见笑了。<笑>你们认识？我不是跟你说了吗？上次抓魔兽和雪英老弟不打不相识。嘿，来来来，雪英小弟，你跟我说说，你打了灵叔妹子的路是怎么活到现在的？他的脾气可是差的众人皆知啊！哎，本是同根生，相煎何太急呀、啊？灵叔老妹儿，都是水源道观的，小娃娃不懂事儿，挡你抓魔兽，打个半死就好了，不要搞得太血腥啦！小气人！雪英老弟。那天姐姐，哎呀，装什么嫩呢？你的年纪都能当他奶奶了，嗯、还姐姐？林淑姐，林淑姐，哟，这么热闹！哎呀，抱歉抱歉，路上耽搁，来晚了。长风大哥
，雪鹰老弟，好久不见。海老头，这位就是雪鹰。终于见到本尊了。雪鹰啊，这位是海如真长老，也是静秋的师傅。晚辈东伯雪鹰，见过海前辈。好，好，好。这么见外干什么？来来来，坐下坐下。店家，上菜了。好嘞。啊！干杯！干杯！嗯，是。别来无恙。雪鹰啊，我年纪最大，就啰嗦几句。超凡生死战，可是关乎前程的大事。你是近千年跨入超凡最年轻的一个，你的生死战，更是有无数双眼睛盯着。恐怕连归隐的半神都会降临观战，你可要好好准备呀、啊！雪鹰明白，当年老痴拼尽全力闯了六场，自此名扬天下。嗯，惭愧，惭愧。所以雪鹰啊，你也别太紧张了，以你的身手，肯定不比老痴差。啊、<笑>生死战哪是那么好闯的？那时候我跨入超凡不久，没有经验。只知道一味猛战，差点把命丢在那里。哎哎哎，就是、嗯，那次差点把我的腰都折了。面谈脸，你会不会说话呀、啊？雪鹰哪跟你一样？雪鹰，别理他、啊。生死战时都有半神观战、嗯，有什么不妥的，自会第一时间相救。畏首畏尾的像什么超凡？生死战越到后面啊，新火攻派出的对手就越诡异。超凡对战，生死往往在一瞬间。雪鹰。你还是要小心为上。嗯，雪鹰明白。哎，老妹儿，你悄悄告诉我，你是不是打算把全副身家压上，才这么哄人家小娃娃出手的？滚、啊！是吗？别过来！别过来！你可是东伯雪鹰？哼、嗯，我是星火宫的长老宫鱼。受元老会所托，来与你商讨生死战的安排。晚辈见过宫长老。嗯，请。嗯，这宅子住的如何呀？可有什么不方便的？承蒙长老们照顾安排，许姑娘做事稳妥，哪有什么不便的？哈哈哈哈那就好。嗯，对了。说个正事，按照往常惯例，从你进入夏都城开始，一年内可随时进行生死战。你想定在何时啊？嗯，时间可以由我来定。嗯，是的，多数会定在整一年后，也有会定在其他时间的。那就定在半年后吧。嗯，哈哈哈哈哈哈！好啊，英雄出少年，我在这儿就先预祝你能在生死战上一鸣惊人。承您吉言。正时机已待到，我就不便多打搅了。晚辈恭送。主人，嗯，我有句话，不知当不当讲。什么话？生死战，事关您后续的前途，您您应该多些时日筹备才更稳妥。超凡修行，不是短时间就能有所突破的，半年或一年，没什么本质区别。那何不定在一年之后，多些时间总是好的吗？我自有打算。你去把金修士收拾一下，后续府中各项事务，你酌情处理就好，不用同我请示。有什么难处吗
，没想到主人对我如此信任，我自当尽心。我只当你是朋友，帮我分担一些我处理不来的事务而已，有什么不信任的？你以后也大可不必叫我主人。这怎么行？您是超凡，我只是流星姐。<笑>在我家，没那么多高低贵贱之别。既然都生而为人。便都应是平等的。你以后叫我雪英就行。主，那我叫您雪英大哥吧。嗯，都行。雪英大哥，嗯、您这样的超凡，我还是第一次遇见。好，我们生来平等，哪能凭仗着个人修为就要凌驾于众人呢？当年，终有一天，我要打破这个规则。就像是童三叔，他曾是我娘的家仆，两人生死与共。彼此早已摒弃了地位的差异，我希望我们之间的关系也不只是靠着声音的主仆关系来维持。嗯，我懂了。雪英大哥也会为我生死相托。哎，兄台，好久不见了，真的行事啊！灵叔老妹儿，灵叔老妹儿，啊，红山。老妹儿，远远就看见你愁眉苦脸的，有啥不开心的事说出来吧，让老哥我开心开心的。别逼老娘把你锤成废铁，扔丹炉里炼了啊！哎、啊，彭山哥，能不能借俩钱使使？没有。啊，不多借。来来来，过来看一看，看一看嘞！哇，这东伯雪英厉害呀、啊，几百年来最年轻的一个超凡。我看，这次他最起码能赢六场，是厉害，才二十八岁，了不起啊！我看，他能赢下三场就不错了。三场？不会吧？这你就不懂了吧？东伯雪英年轻不假，确实。可年轻意味着什么呀？意味着经验少，修行时间短。这雪英啊，哎，你说雪英老弟能赢几场？四五场吧。啊，你太小看他了吧？毕竟才半年准备时间，我们当初哪个不是准备满一整年的？这说明他有自信嘛。要我看啊，他怎么也能闯过六场。你不信啊？嘿，哎，酒馆里面肯定开了赌桌，要不咱们去下场？哎，啊，别走啊！小赌怡情，大赌伤身。再说了，这也是为雪莹加油嘛。啊，彭山，彭山。哎呀，可算是定下时间来了！我可是盼好久了。哼，看你兴奋的，跟你去打生死战士。依儿不会有什么危险吧、啊？放心吧，咱们儿子肯定没问题。真想到时候去现场给哥加油。是啊，不过雪莹生死战的门票，怕是要一票难求了。可不是嘛，这告示一出，瞬间就售空了。这次生死战不同以往。好多超凡都排着队，想一睹雪鹰的实力呢。老师，院长。不过我可以帮你们问问朝老，看看有没有亲友票。好哎！主人就要去参加生死战了。是啊是啊。是啊赢钱了，中午请大家喝酒，都别哄抢啊！嗯，先还钱。哎，你还还还，来吧。<笑>来得早不如来得巧啊，刚好跟夏老来夏都城办事。雪英去吗？林书杰请客，当然去
，那就待会儿见。中午林书杰请喝酒，跟后厨说一声，晚上不用备我的饭菜了。嗯，好的。我先走了。几位大人，这茶都从中午喝到晚上了，还不上菜吗？再等等。哎呀，老妹儿，你可算来了！让我们等这么久，不会是又去赌了吧？啊？哎哎，就……哎，那个老陈，进一步说话。哦，快来坐吧，今天我来请。小二，愣着干嘛？你上菜啊！好好。雪英，生死战有一年的准备时间，你怎么那么自信，就定在半年后了？也不是自信，就是觉得超凡的修行不是短时间就能有什么突破的，所以准备半年还是一年都没太大差别。有个半年时间，把新拿到的秘术修炼纯熟也就够了。嗯。确实如此，毕竟没谁能一年之内就从飞天级变成圣级。半年时间修炼秘术，差不多也足够用了。哎哎，说起秘术，朝清那老儿是不是把魔龙功送你了？我试着修炼了几次，但一直看不透其中的奥秘。老弟，你来看。哦林书姐，这都是神音。<笑>说起来，林叔是我们几个当中最擅长掌握神印的。哼，神印这玩意儿，说白了就是神创造出来的玩物，相当于他们的牌九、头子。嗯、林叔老妹儿憋着劲儿想跟神赌一把，逆天改命的吧？你插嘴、啊，滚蛋、啊！神灵们与神印对赌之时，拼的就是速度，谁能最快结出神印。谁就能占据上风，拼到极致，讲究的就是一念形成。一念形成，对，想要一念形成其实也不难，最重要的就是要找到规律，庖丁解牛，再多加练习巩固。所以啊，你也不用把修炼神意想得太复杂。哼，说的简单，神级秘术是那么容易练成的？雪鹰现在又不需要练到太高的等级。只要能凝练出第一重魔龙神印，应付这场生死战还不是绰绰有余？哎，雪英，嗯，你可得给姐好好修炼魔龙功，回头让他们见识见识，给姐长脸啊！<笑>好，好，好，多谢林书姐的指导，我明天就再把魔龙功翻出，练上千次万次。哎，这就对了，来喝酒。这还只是神印的第一重，就这么复杂？估计超凡法师看了都眼晕。修炼秘术的过程，就是要通过不断的观察与钻研，理解神印的构成。然后调动斗气，在身体里对神印进行再构筑，从而达到借助神印之力增强体能、速度、力量之目的。重构神印的时间越长，其对使用者的增幅作用越小。只有在刹那间重构出的神印才最有效。所以，构筑神印的最高境界就是一念形成。一念形成，林书姐也是这么说的。看来，必须得先摸透神印的构成规律才行
多污水。难怪朝老会把这本秘书交给我，原来天地奥妙，竟然也能这么用。如果我不仅仅使用斗气，而是根据神印在不同阶段展现出的属性，调动天地万物之力，说不定能更有效的重构神印。还是不太对，还要更快，要一念形成，一念形成。抱、啊、歉、啊啊啊、抱歉。抱歉雪莹大哥那么开心，一定是修炼有了进展。嗯，我刚刚练成了魔龙神印第一重。恭喜雪莹大哥。对了。闭关那么久，要不要去洗个澡换身衣服？不了，我想赶紧趁热打铁，把魔龙印融入到枪法里。热水一直为您备着呢。好，好，那行。啊啊啊啊万物火，威力极强，却太过刚猛笨拙。万物水，诡异阴柔，却威力不足。全部家当都押上了，我有预感，雪莹老弟一定能帮我翻盘。嘿嘿，我也看好这小子。哎，老妹儿，帮我把彭山药里的原石也一并拿去压上。可别再赌了。玩玩嘛，我研究过了，赌小的赔率太低，单场单注风险又太大，下雪莹能赢六场以上才是最保险的。嗯。雪鹰到底能赢几场？我也很是好奇呀、啊。<笑>尽力而为就好。哎，你看，小凡啊！哇，水源道观观主司东阳都来观战了。哎，旁边那是黑白神山的山主贺元吧？居然能惊动半神榜第一、第五前来观战。这个新人东伯雪鹰是什么来头啊？哎哎，快看！怎么了？朝清老前辈也来了。朝老哥，观主
，你这糟老头子怎么来了？<笑>雪鹰可是水源道观百年难得一见的奇才，我自然得来。你也就是运气好，雪鹰本可以是我们血刃酒馆的人，要不是这混小子办事不牢靠，呃、<笑>去留无意，一切皆为缘分。你我都一把年纪的人了，不值当为这等小事生气了。是啊，一把年纪的人了，哎，如今和我们一辈的超凡是没几个了。也就剩下你这个两千八百多岁的糟老头和我、哦。我是糟老头，那你就是糟老太婆。你就是想找事儿是不是？哼，你别得意。如果雪鹰小子早早落败，我看你还笑不笑得出来？落败？我说他最少能赢六场。这可是你说的，咱们俩赌上一把，我就赌他赢不了六场。赌就赌，服了。雪云弟弟要争气啊，千万别说他走了。哼，我看这东伯雪鹰不过是年轻而已，不一定厉害。修炼上百年的超凡多了去了。在生死战里，也不过赢两三场而已。他呀，或许连三场都赢不下来。哟，这不是云无城不城主吗？哎，您今天也是沉鱼落雁，闭月寻花，祝愿玉润国色天香呢。哎，你能来，真是让这生死巅蓬荜生辉。哎，天气凉，可得多穿点儿，冻着了我的心。哎呀妈！不城主。龙山第九百六十二年生死战，挑战者：东伯雪鹰。凡炼金生物。是时候出关了。金秋姐，你可算出来了，我哥的生死战就要开始了。雪鹰的生死战，不是说门票一抢而空了吗？哼，我的票你拿着，哪来的票啊？青石，你不去吗？<笑>我自有办法。知道，青石这小子葫芦里卖的什么药啊？四
子安，我让你带的东西可带了。带了，带了。婴儿的生死战已经开始了。哎呀，宗灵，玄婴这小子真是不得了啊！是啊，没有想到这么轻松就赢下了这一局。超凡，可不是常人能想象的。第一场，东伯雪鹰胜。哇，一炷香的时间都不到啊！呃，刚刚发生了啥呀？哎呀，快快快，一会儿第二场都要打完了。哇，东伯雪鹰竟然一枪就跳飞了炼金生物，一枪有什么了不起的？那不就是个大蜥蜴吗？啊、这东伯雪鹰的枪法很是纯熟啊。万物水奥妙防御的滴水不漏，这场应该能赢。哎，这可说不定啊，说不定就遇到一个克制东伯雪鹰呢。是啊是啊，这得看运气。依我看不见得。啊，你看这东伯雪鹰啊。第二场，对阵超凡炼金生物。刚听飞火酒馆的人说，东伯雪鹰那招使得可是出神入化，水浪漩涡足足有三四里那么宽呢。哎，我也听说了，据说这招啊是万物水。啊，英雄出少年啊！第三场对阵超凡土著。东伯雪鹰还是太过年轻、啊，第三场明显吃力了起来。吃力、啊？你看到没有？看到没有？东伯雪鹰留下这一回合，只用了三招。对呀、啊，那可是千年来最年轻的超凡啊！啊，东伯雪鹰这样赢个七八场没问题啊！我全部身家都压这儿了，有没有胆子大的敢跟？保你赢个盆满钵满！结束，一个时辰后，开始第二轮。东伯雪鹰果然厉害，这才过了多久，就连赢三场。前三场算什么？后面才是重头戏呢。东伯公子真是不仅英俊潇洒，实力还那么强。是啊，是啊。闯过前三场，只是正常发挥而已，有什么稀奇？倒是也去试试啊！是是我又不是超凡。再说了，我们是法师，那东伯雪鹰他是骑士，本来就擅长战斗厮杀的。据说朝清府馆中，只求白前辈，当年赢了六场，都是颇为厉害的人。雪鹰肯定可以走得更远。第一轮的三场比赛，的确没什么难度。不过最后那名超凡土著，速度实在惊人。我的太古血脉天赋是力量爆发，应对速度极快的对手还是有些吃力。看来接下来的战斗，得好好想办法应对才是。雪鹰大哥，要不要吃点点心？不用了。
，雪莹大哥在想什么？如何应对接下来的三名对手？以雪莹大哥的实力，第二轮也一定可以轻松通过。第二轮才是真正的考验。按照新火宫的规矩，第四场对手是圣级高手的斗气分身，第五场则是一名下位超凡土著，而第六场的对手就是中位的超凡土著了。这些对手的实力，太深不可测了。东伯大人，一个时辰已到，该入场了。嗯。等一下。嗯、还是你西西，有劳了。接下来的这位对手可是我们的老相识了。嗯，老相识，难道是？第四场对阵，斗气飞身。大哥，你第四场的对手就是我分身，做雪鹰第四场的对手。公良长老已跨入圣级，即便是斗气分身，实力也不容小觑。哼，这场啊，总算是有看头了。这可是公良老弟，雪鹰小弟能打过吗？哎，一开始可是你说他能闯七场的。啊，老娘，老娘只是担心。难说，雪鹰不过踏入超凡半年时间。多少超凡强者，曾在生死战中殒命，雪鹰要多小心了。雪鹰，我虽然很想帮你，但是现在这么多超凡盯着，还有实力远在我之上的半神看着，我也不能放水啊。公良大哥不必客气，我倒是希望，公良大哥可以拼尽全力，这样才赢得有意义。<笑>人人都说你是武疯子，我倒是很喜欢你这股认真劲儿。来吧。呃什么来头啊！竟然如此强大！圣级高手的超凡斗气能够凝聚成人形。圣级高手如果分出部分灵魂，在超凡斗气之上，斗气分身便能形同自如，发挥出颇为强大的实力。雪鹰还是遇到了棘手的对手。既是分身
，那与本尊终是不一样的。雪鹰，动手吧！如果你就这么站着，是赢不了。算了，先试探看看。公粮大哥，得罪了。不错，力量上来，就是速度太慢也是时候让你见识一下，接招吧！劫风十五剑，劫风十五剑是公良长老修炼的极品艺术，最适合擅长万物风奥秘的超凡。哼，东伯雪鹰这场，估计是敌不过了。但雪鹰的万物水防御能力也是极高，他虽然始终在躲闪，一招一式却丝毫不见慌乱，像是在，像是在寻找突破的机会别逃了，你这样躲下去，可是会将力气耗尽的。到那时，你一样赢不了。剑士，难道不可近战？哼，既然如此，那我就让你看看第四剑的威力。你近身也是伤不到我的，乖乖接招吧。是时候结束这场比赛。
学英，还不放弃吗？空粮大哥，现在说放弃，还太,太早了。既能击中一次，那就能击中第二次。啊，有点意思。呀，哈，这，这小子还是有点本事，竟能将公粮远的斗气分身。低到如此地步，<笑>现在认输还来得及哟、哦！你，公良远没能将雪鹰一击击杀，如今陷入苦战，分身又受损，终究会拖垮自己的。分身终归是分身，劫风十五剑越往后，每一剑消耗的斗气都会急剧增加。<笑>现在他们也应该到大招频发，就怕是撑不了多久了。雪鹰，是你赢了。劫风十五剑名不虚传，好在让我发觉分身无法持久，算好消失的时间，才侥幸获胜。若以后有机会，一定要领教下公粮大哥真正的实力。第四场，东伯雪鹰胜。我就说，哥哥肯定没问题。我这尊分身内的超凡斗气不多，被你击中后，更是再难使出那第六剑了。雪鹰，你不愧是副关主认可的人呐。过奖了，能同公粮大哥切磋，是我的荣幸。雪莹居然赢了公粮长老的斗气分身，这东伯雪莹年纪轻轻就将万物水用得如此炉火纯青，我小老儿活了两百来岁，还是第一次见到这种天才呀、啊！嗨，依我看，那东伯雪莹的资质堪比当年的长风长老。这个东伯雪莹真是厉害！是啊，居然连公粮长老都打赢了。怎么样，雪鹰不错吧？叶大馆主啊，小老儿依稀记得
，你赌他赢不了六场，现在改主意还来得及。哼，是有点意思。不过，仅仅凭诡谲的身姿和防御，这小子想赢下第六场，几乎没可能。哎，现在才刚刚开始。好戏还在后头呢。啊！第五场，东国雪鹰杀。雪鹰胜。就说我就说，哥一定会赢的。一战成名啊！哎呀呀，你看看，这一不小心就打到第七场了。<笑>我看那小子的招式中，已经蕴含了水火奥妙。若是好好修行，将来说不定能领悟水火真意。便宜你个糟老头了！在生死瞬间领悟提升，看来雪鹰已经领悟生死战对心境超凡的意义。超老好眼光啊！<笑>两位过奖，过奖了。哎，怎么还不开始啊？就是。中场休息半个时辰，请诸位耐心等待。下一场对战金光魔孔雀。哎，这第八场不是九指巨蜥吗？怎么变了？哎，对呀、啊，到底怎么回事啊？哼，我看呐、啊，是新火宫判断九指巨蜥依旧不是东伯雪鹰的对手。这才临场，让人去换更高阶的魔兽。这金光魔孔雀很厉害吗？哎呀，没见识。传说中，那金光魔孔雀可是魔兽之王，也是魔兽一族中战力最强的。它长得漂亮，却生性残暴。千年前，好几个超凡前去缉拿，结果铩羽而归。最后啊，还是鹤山主出面将其降服的呢。这么强！如果是这样，看来这东伯雪鹰就要止步于第七场了。哎呀，可不是，恐怕连性命都……哎呀！哎，开始了啊！第八场马上就要开始了，哎、大家买定离手，买定离手啊！哎，来来来，快快快，压上！哎，都压上啊！买定离手，买定离手了。第八场，压东伯雪鹰营。让着，你没钱压什么住啊？谁说我没钱了？小二。哎，来喽！哎呦，哎，林书姐，您前七场赢的都在这儿了。哇！都给老娘压上！好嘞。
。哇，这么大手笔！啊！哎呀，姑娘。这都第八场了，那东伯雪鹰纵使天赋异禀，也还年轻没经验呢。哎，就是，这一输啊，可就是倾家荡产了呀。你小子每场都压东伯雪鹰输，我看你才输了个倾家荡产呢。你，我什么我？懂不懂什么叫长江后浪推前浪啊？我雪鹰老弟本事大着呢。哼。啊！看手，看手！让让让让让！别挤我！哎呀，看看看，这下好看！第八场，东伯雪鹰对战超凡魔兽。咦、啊？啊按照生死战的规矩，只要赢了你，我就能重获自由。<笑>还以为会是多难缠的对手，原来是个毛头小子。那些元老啊，估计是看你不顺眼，才让我和你打的吧。<笑>小弟弟，搞快点，你直接认输吧。反正早晚的事儿，谁输谁赢还不知道呢。枪！耶！好快！年轻人就是沉不住气，不见棺材不掉泪呀、啊。我这不好吗？这才刚上场，就被打得连还手的机会都没有。哎，司空观主，你可要盯紧些，免得误了救人的时机。不成主说这话。还是为时尚早了。嗯，躲猫猫，这就没什么意思了。小弟弟有两下，可惜还是慢了点儿。害得我羽毛都热了。
！我的羽毛，我美丽的羽毛，居然让你小子给毁了！你找死！你找死！找死！我记得这魔孔雀上次开屏了，还是众超凡围剿他的时候。这小子竟逼得他开屏，倒是个人才。要不怎么是我水源道观的人呢？哼，得一个什么劲儿？那小子怕是已经被闪瞎了眼睛。哼，你有心情跟我在这儿瞎扯，还不如留点心思救他。你放心，雪鹰正气得很，轮不着我们俩老胳膊老腿的救他。这，我的眼睛怎么会这样？啊！啊！哎呀！这……啊！啊！这东伯雪鹰是怎么了？怎么一点还手之力都没有啊？这……怎么感觉他在那打空气呢？啊啊啊攻击我的方向！我这就将你千刀万剐，给我这身羽毛赔罪！来不及刺到他，要输了吗？只剩下水火蛟龙杀了。可我的水火蛟龙杀刚练成不久，还从未实战过。如果一击不中，那我真的输了。得想个办法。有本事就来杀我呀！是不是疯了呀？是啊，怎么还有人找死呀？嘿嘿，我这就尝尝你！还不够，今天，今天，水壶，蛟龙杀！我雪鹰刚刚都成那样了，接下来第九场还能打吗？第九场对阵深渊恶魔，新火攻需时间准备，半个时辰后开始第九场。
。哎哎，都别愣着了，原石都不要了。雪<笑>鹰老弟，赢得好呀，赢得好，都能打恶魔了，真是给姐姐争气呀、啊。等生死战结束，我请各位啊。哎，可算了吧。上次你说请客，结果一群人喝茶喝了三个时辰，就你这张嘴，老娘早晚有一天把你融了做山中。你，来来来，第九场对战恶魔，下注开始，买定离手。可算是开窍了，十赌九输，还是算了。哼、嗯，你这人就是没意思。我肯定没问题。我这次不想来者何人？两位大人，我能否进去见下雪鹰？未经特许，此地不得擅闯。姑娘，你你是？我是雪鹰的朋友。雪鹰大哥正在疗伤，不方便见客。姑娘不如日后再来府上拜访。雪鹰。将这个敷在眼上，专治孔雀的魔光伤害，可加快恢复的速度。时间紧迫，不抓紧治疗的话，很可能会影响下一场的战斗。好，我会转交给雪鹰大哥。姑娘，您先请回吧。对不住了，我又赢了。<笑>也不怕崩掉你的牙？雪鹰如此年轻，就能够将水火两种奥妙融合，甚至运用在枪法之上。看来他今后很有可能悟出水火真意。哼<笑>，看把你得意的。嗯，看来为了雪鹰。得开启一次元老会了。糟老头子，瞎嘀咕什么呢？哎呀，可算赶上了！哎，迟老弟，这第九场开始打了没？还没呢。让新火宫拿出一头活的神元恶魔来，那些老家伙恐怕个个都心疼的很，可得准备好一会儿啊。神元恶魔。真是看都没看过呀！咱们下族世界已经超过千年没有恶魔入侵了，新火宫这次也真是舍得。嘿嘿嘿，再不舍得那也得拿出来啊！还真亏了雪鹰，我们这帮子人才能大饱眼福啊！没错，是啊，是啊，说到雪鹰打向旁云的魔兽都没问题，如今这一身修为。打恶魔也肯定是轻松拿下。是呀，没错，没错，好。可别小看了恶魔，和恶魔作战并非儿戏。恶魔乃是黑暗深渊中的超凡生命，而黑暗深渊一直对我们下族虎视眈眈。千万年间，他们无数次的掠夺和入侵下族，危难之时，我们甚至。不得不退回新火世界，前辈，咱们下族以今非昔比，何不找机会将其一举消灭
。哎，谈何容易？黑暗深渊通过空间波动，让恶魔入侵，毫无规律可循，更难以追寻他们的踪迹。他们到底有多强？数量有多少？这些我们都不清楚，如何开展？千年前那雷真老咳咳，那曾经名动一时的雷真长老，就是因为追捕恶魔将军而负伤陨落。超凡尚且如此，千万无辜百姓更因此牺牲。那一战。换来了千年的和平。哎，这代价实在是太过惨烈。守护众生，实乃大义。前辈放心，晚辈们绝不会再让恶魔染指我下族土地。嗯嗯。恶魔，当真要放？第九场，战恶魔。这是自古以来的规矩，怎能破了规矩呢？我们已经上千年没有将恶魔放入生死战中了，这次万一出了事情，可怎么办呢？东波雪鹰还可以应战，为何不放？生死战本就是为了选拔有能力的超凡而准备的，万一在这里殒命，未免太过可惜。哼，我们哪个不是在生死关头激发出的潜力呢？哎。眼看半个时辰就要到了，总得有个结论吧。东伯雪鹰，第九场开战前有一事询问。什么事？这场，新火宫安排你与恶魔对战，恶魔一旦上场，便是不死不休，与之前的对手都不同，如遇危急，即便半神出手，也未必来得及救你。开战前。你还有最后一次机会，决定是否与其对战。恶魔，是雷震前辈的心切。不战而退，不是我东伯雪鹰的作风。这场，我战。嗯，请。
份攻击，竟然无法伤得分毫。看来这恶魔的鳞甲防御力非同小可，如此打下去，雪鹰可是要吃大亏啊！小子，我族天生极为超凡。你现在跪下求饶，还能留你全尸？好，那就来试试，找死！不打算出手吗？雪鹰大哥，哥，哥。小子不行了
上早，当年折损数名超凡，才活捉了他。新火宫留他千年是为何？还不是为了研究恶魔的自愈能力？
你知道有多少人死在他手中，他可不会有一丝一毫的怜悯。看来雪鹰找到诀窍所在了，只要瞄准较为脆弱的犄角，一次次摧毁，不死之身也不过如此。不对，是那犄角的自愈速度赶不上雪鹰的进攻速度。被蝼蚁痛打的滋味如何？神医讲究的是此消彼长，这下恶魔自愈能力被压抑，可不是任由东伯雪鹰的水火蛟龙杀拿捏战第九场，胜者东伯雪鹰。
了！我就说他一定能赢，我就说他一定能赢。是你老弟好样的，我又赢了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊！太强了！你们都厉害！太强了！我不想赢了！又晕了。不写赢，赢了谁赢了我？我打的后边的后方吧，不是我，咱都赢了，我写赢了，是真的，是真的，我居然在有生之年看到了超凡打败后方。中场休息一个时辰，第十场，东伯雪鹰对战神界战兵。兄弟，听说过神界战兵吗？那是什么东西啊？哎，听说那东西是下族的镇族之宝，世代有新火攻看守，谁都没见过呢。哦，东伯雪鹰真是不负众望啊。不过这第十场该派哪位神兵呢？还记得几万年前连胜十场的绝世天才单青燕吗？年少成名，却太过自傲，英年早逝。你的意思是，超凡修行千百年，人外有人，天外有天。如果因为生死战一时的胜利而骄傲自满，那最后只会落得单青燕的下场。如此一来。我们应该请出那一位了。哇还行吧，这小子也算个可造之才。哎，低调低调，这小子还绝对魔力呢。嗯，你看看你看看，这小子下手没轻没重，新火攻养个恶魔容易吗？一下子就被这小子打败了。嘿，哎，你说是不是啊？死老头，差不多行了。笑的眼睛都快没了。我这好厉害呀！这辈子都花不完啊！我这辈子没见过这么多钱啊！是啊，是啊，是啊，是啊！哎呀，你的？啊？还你的？多了，哎，多了算利息，好歹你也借了我好几十年的钱了，不是？<笑>哎，凌叔姐，你看，老彭未婚，你也单身，要不？啊！你刚刚明明说，二十八岁的毛头小子能赢八场已经是万幸了，绝对打不赢恶魔，所以我才跟你的。哎，我怎么知道那小子那么能打？再说了，买定离手，各听天命。我让你跟了吗？哼！我看你就是飞虎酒馆的托儿。我不是也输钱了？哎，别打架呀！赌钱哪有不输钱的？后面还有第十场，不过我先撤喽。哎，林书姐，这就不赌了？对呀、啊，你可是连着赢了九场，千年难得一遇的大运啊！嗯，这再赌下去。别说飞火酒馆了，整条街都能买下来了呀！嗯。哦
这些全押。服了。怎么回事啊？神界战兵呢？是不是没来啊？怎么可能？生死殿鼓声都响了，对手怎么会没来？前辈既然来了，就请现身吧。神界战兵的实力，至少也在半神之上。雪鹰与他对阵，怕是。神界战兵必是万年，雪鹰能与他交手，已是幸事。公良兄不必担心。晚辈东伯雪鹰，拜见战兵前辈。雪鹰逍遥，幸会幸会。没想到不过万年。下族又出了能与我一战的人才，前辈过奖，能与前辈交手，晚辈荣幸之至。这场还请您赐教。好，够直接，我喜欢。雪鹰逍遥，这一场我会压制实力，只要你的兵器能够攻破防守，碰到我的身体，我便会自动溃散。你就算是赢下了这第十场，只要碰到身体就算我赢。也对，方才他降临的气势就已经压制得我抬不起枪来。若是真打起来，恐怕一招之内我就命丧当场了。那晚辈就得罪了。感觉知道他接下来要出什么招一样。那战兵居然不费吹灰之力就避开了东波雪衣的进攻。好看啊！气势不错，可惜威力不够。不错，就是欠了些灵活。神之奥义，竟能如此出神入化！再来。
前辈，您出手吧。哦，怎么？您的防守天衣无缝，晚辈难以近身。您若出手，晚辈说不定还能找到破绽。你我实力相差悬殊，一招不慎，你就会灰飞烟灭。你难道就不怕吗？能有机会和神界战兵交手，已是晚辈之幸。还请您。让我见识神界战兵的真正实力。好，雪鹰小友，你可瞧好了。不是树。前辈功力登峰造极，晚辈佩服。雪鹰小友，不必自谦，你年纪轻轻。便能融合水火奥妙，若是好好修炼，参透水火真意不成问题，但可不要被这两种真意束缚了手脚。前辈，此话怎讲？<笑>世间万物都是我们修炼真意的本源。你可知，我刚刚那招看似水真意，其实是将风与水真意相互融合。若想达到登峰造极的高度，必然要学会利用这万物间的力量。剩下的，还要靠你自己去参透了。来日，你我再战一场。好，多谢前辈。博雪鹰超凡生死战，九胜结束。石大哥，等我一下。好。进球。对不住，认错人了。怎么了？没事。赢了酒场还这副表情，走，咱们喝酒去。彭山他们早在飞火酒馆备了庆功宴，就等你了。你们先去，我给你准备个惊喜。十。魏元老尽皆齐聚，这次是朝清元老提议开启此次元老会。
朝清元老，您请先讲。我提议开启这次元老会，正是因为东伯雪英。东伯雪英的实力和天赋，各位也都看到了。如此年轻就将水火奥妙融合。这样的天赋，怕是不出几年就能顺利突破万物境第三层，进而掌握真意。的确，雪鹰对于水火奥妙的领悟快达到极致了，悟出水火真意是迟早的事了。所以我提议将它列为候补元老名单，进行栽培。我不同意，真意也有优劣之分，共分九品，而水火真意不过是区区四品，能够名列候补元老的，最少都是有望掌握三品真意的强者，而想要成为半神，更需掌握二品真意，这东伯雪鹰还差了点吧？哎，他的天资有望在水火真意上更进一步。领悟更高深的阴阳真意，哼，更进一步，太渺茫了吧？如果他连水火真意都达不到，想成为候补元老，简直是笑话！你这位元老，您可有看到雪鹰的水火蛟龙杀？您可有看到雪鹰如何击败恶魔？<咳>既然您都没有来生死战现场，何出此言呢？其他元老们怎么看？雪鹰的确很有天赋，但当年单青燕也闯过了九场生死战。可他跨入圣级，进入超凡世界冒险后，生死陨落，这么快就将雪鹰列入元老候补，会不会太过草率？不城主说的也有道理。贺老弟，该你了。嗯，我赞同朝清元老所说。像长风骑士池秋白，当初在飞天级超凡也比较普通，可他后来从万物风奥妙，竟然悟出空间切割真意。东伯雪鹰如今就有把握掌握四品真意，谁说他将来就不能更进一步了？此话虽然在理，但不代表雪鹰也能达到长风骑士的水平啊！诸位可别忘了，雪鹰才二十多岁。这个年龄就能站上生死场，还打到了第十场，可见他潜力非凡。雪鹰可是千年来最年轻的超凡呐、啊！朝清元老可还要说什么？那容我再多说一句，各位，我一个老头子，大限将近，如今看似我们维持了夏族千百年的和平，但你我都心知肚明。恶魔的骚扰从未停止，我此次提议，只是希望能给夏族多培养出一份力量来，好为日后做好准备。好，现在开始表决吧。同意。同意。同意。同意。我也同意。那么，十五位元老，九位同意，六位反对，同意者过半。东伯雪鹰可列入候补元老名单，即日送往赤云山修行。我的几百金原石啊！如果不赌，如果不赌最后一把。灵叔，劝了你好多次，这九赌必输啊！哎，是啊，上了赌桌哪有赢钱的？不输的倾家荡产是不会罢休的。<笑>我再也不赌了，再也不赌了。<笑>啊，雪英，雪英，恭喜你！林书记这是怎么？呃，他这是替你高兴。嘿嘿，雪英，恭喜啊！千年来能打到第九场的人，寥寥无几啊！是啊，如此年轻就能击败恶魔，后生可畏啊！几位前辈，过奖了。<笑>你这小子果然是个人才，后浪把前浪拍死在沙滩上。<笑>
，能有今天，绝非靠我一个人的努力，也要感谢各位前辈的帮助。今天我请各位喝酒，就当是给各位的一个谢礼。水印老弟，嗯、你真好。玄影老弟，恭喜你！你猜我带了谁来？静秋，你真的来了？哎，林叔，你头上怎么有片黑云呢？身上的伤还疼吗？没事，都是小伤，已经恢复好了，也都亏了你的药。那就好，我去看了你的生死战，很精彩。还差得远呢。你生死战的时候有个红衣，长老，长青姐妹，长老，小子，恭喜你，我果然没有看错人，多谢前辈夸奖。不过我来是有要事交代。长老前辈，难道？景星火宫元老会决定。任命东伯雪鹰为后补元老，无日前往赤云山求。后补元老，雪鹰老弟，<笑>哎，这可真是喜上加喜啊！后补元老，我们下族资源有限，不可能栽培所有的超凡，所以在很久以前就有了后补元老计划。一些被选出的天才，一般都是有希望掌握二品真意，成为半神的人。明天宫羽长老会来正式任命。今天呢，你就好好放松一下吧。<笑>今天高兴，我老头子要把你们全都喝趴下。<笑>伤还没好，伤好。好，好。雪英，来，来，好。有没有打扰到你练枪？这是许琴，是我府中的管家。许琴，这位是于静秋，我的好友。见过于姑娘，许姑娘，生死战时多谢你关照。替雪英大哥打理一些事务，应该的。听说你就要去赤云山修行，很久不能回来，可有什么东西想要捎回雪英里？一时匆忙，也没想好要准备什么。雪英大哥，之前听你多次称赞夏都城灵酒，我已经差人备了上好灵酒，可带给雪英岭的各位大人。许琴，谢谢，还是你想的周到。雪英大哥，没有其他事的话，许琴先行告退。嗯，来。我今天来，是想同你告别。这么快就要走了？这次有机会来到星火世界，看到很多事，都是我之前未曾见到过的。自己也思考了很久，决心要闭关修炼，想早些突破称号级，步入超凡。总有一天，我也要像你一样，站在生死场上。哼，以你的实力，一定可以。晚辈见过公长老，啊，东伯雪英，不必客气，恭喜你成为候补元老。接下来，你将进入候补元老的修炼地赤云山进行修行了。你随我来。
，新火宫乃是我下族神器，内部封印了多个神秘空间，此处就是赤云山了。东伯雪鹰，接下来上百年乃至更长的时间，你都将在这里修行。走，我带你去见一个人。观主，司空观主，雪鹰，来。雪鹰，这些便是你师兄师姐们的名字。虽然你是师弟，但是赤云山有个不成文的规定：凡是新来的，都暂居中间排序，为第三位；其他人依次后退一位。之后根据你们的实力变化。境界变化等多方面的考核，我会随时调动排序。排序第三，观主，我资历尚浅，境界高、潜力高者，得到的资源多；修行散漫、进步缓慢、潜力差者，资源自然少。这个排序是为了时刻提醒你们，要勤学苦练。雪鹰明白。雪鹰，能入选候补元老，可谓是万里挑一。之所以选你们，是希望有朝一日，你们能够掌握真意，成为半神。而只有成为了半神，才能拥有战胜恶魔的力量。恶魔骚扰我们下族已上万年，每次恶魔过境，便是生灵涂炭。想要保护族人，我们唯一能做的，就是让自己不断强大起来。是，我偶尔会过来解答你们修行的疑惑。平常都是公鱼兄在这儿。好了，一会儿同你的师兄师姐彼此熟悉一下吧。公鱼兄，我就先走一步了。司空观主，这里尽管交给我。赤云山修行要交代的事情就这么多了。去见见你的师兄师姐吧。在接下来的上百年乃至更长时间，你们将会一起修行。这份师兄弟情谊。也希望你好好珍惜。是，公长老。哈哈，从今天开始，你要叫我师傅了。你们的修行都由我来负责。是，公师傅。嗯你就是新来的东伯师弟吧？嗯，听说你连深渊恶魔都杀了，还跟神界战兵交过手，我们看的都眼馋的很呢。我叫司徒红，是你的大师兄，以后修行有什么不懂的，都可以来问我。先谢过师兄。啊啊啊啊、师弟好，我叫濮阳波，最擅长瞬移，以后你要去什么地方，我都可以送你，很快的。见过濮阳师兄啊，张师兄，怎么不吭声啊？张鹏，见过张师兄。哎呀，多说两个字，像能把你噎着一样。师弟来了还不热情一点？哎，别管他，一会儿师兄啊，请你喝酒。喝酒误事，你忘了龚师傅的教导了？呃，那那我请雪鹰去吃好吃的。<笑>听闻还有一位师姐。哦，对，师弟，那位可是在赤云山排名第一的卓一师姐。这个师姐。不仅天赋异禀，而且、嗯，在下东伯雪鹰，见过卓一师姐。
只要是男人，在我手里都过不了三招。一、二、三。刚刚是怎么了？啊、嘿嘿嘿嘿，卓一师姐美不美啊？啊，玄<笑>影师弟，你不知道，卓一师姐所修炼的太阴奥妙最擅长制造幻境，而且呀、啊，这幻境对男人有极强的吸引力，一个不小心就被迷了魂了。确实厉害，嘿嘿。哎，玄影师弟，知道你来，我那儿早就备下了好酒好菜，等会儿。师兄，我就给你接风洗尘。哎，大伙儿都来啊！哎，师姐，我新得了一壶好酒，有美容养颜之效，最适合你了。不去！啊，雪鹰战胜恶魔那会儿，你不就总心心念念说想见他一面吗？现在怎么又……呃，濮阳师弟，你我在赤云山当前仙修炼，天天想着吃喝玩乐，成何体统啊？卓一师姐天资极高，修为又好。蒲师弟，不该带着师姐往歪路上走啊！嗯，雪英师弟，你刚来赤云山还不熟悉，等会儿我带你逛逛。有劳师兄了。<笑>都散了吧，切记万不可懈怠修行啊！是是。嗯。师兄，哦，下次我请你。哎，好啊，好啊。哎，哎，卓一师姐，下次我再藏个局，一定帮你把雪英给约出来。啊、谁谁要约啦、啊？这不是你、啊。师弟，那便是你以后的住所了。这排名时事，每隔一段时日，元老会诸位师傅就会前来考量我等功课。这石柱上便是我等上次比试排名。想不到卓一师姐这么厉害。诸位师傅将石柱立在这里，就是为了警醒众人，不可玩物丧志，耽于情爱，懈怠修行。每隔十日，星火宫就会送来有助修炼的灵药，榜单排名高者。获得的灵药资源自然就多，反之亦然。雪鹰师弟，虽说大家都称你是万年难见的天才，但入了这赤云山，便又是新的开始。你可明白？嗯，雪鹰明白。雪鹰师弟啊，我既身为大师兄，便要多说几句。你我都是星火宫选拔出来的翘楚，自该互相扶持，潜心修炼。你可千万不要学那蒲师弟，自由散漫，荒废修行啊！雪鹰师弟，我就送到这里，你也去休息吧。有劳司徒师兄了。说中酿制这灵液的果子，需从好几个超凡世界中采集，酿成灵液后有一经洗髓之效。这东西一向有市无价，外界超凡就算抢破了头也不见得能拿到一个，这里却当做普通吃食，随意就给了我们
。哎，怎么了？他的修炼出了点问题。啊，他不是前两年就以完美结合水火奥妙，凭一杆长枪打遍赤云山众人，稳居第一宝座吗？东波雪鹰在水火奥妙上的修为的确一日千年。我一度以为，他能在百岁之前凝练出水火真意。哎，谁可知，半年前，他竟然悟出了万物风之奥妙啊！风之奥妙，他练到什么程度了？刚达到万物境第一层，刚知道一些御风法门，尚不熟练。现在修正还不算太晚。我也劝了雪鹰，跟他说超凡修行最忌杂而不精，让他暂时放弃风之奥妙，专心于水火奥妙。只是他不愿。啊，不知所谓。<笑>水火奥妙自成一体，现在横生一个两不靠的风之奥妙，雪鹰走差了路，怕是要可惜了。哼，岂能任他胡来？公宇兄，随我走一趟赤云山吧。赤云山诸人速来冲云峰，司空观主前来考核。距离上次考核不过半年，怎么回事？哎，不是没到每年试炼的时候吗？是啊，司空观主来的好生突然。参见参见司空观公公长老公长老，吉月未见。今日我来是要瞧瞧你们这些日子的修为成果。你们谁先来？弟子先来不错，进医甚快。下一个，东伯雪鹰，你来。嗯，请师傅指教。啊！师弟的枪法好像又进步了。嗯，的确和上次看到的不一样了。<笑>果然师姐观察的最仔细。这司空师傅指点大家，从来不出手伤人的。多谢师傅指教，弟子收一肥。放肆！公宇长老上次就与你说过，超凡修炼最忌杂而不精，你可还记得？弟子记得。你修行多年，难道不知道水火奥妙自成一体？若是一直修行下去，可从中悟出水火真意。弟子知道。你还敢将风之奥妙融到水火奥妙之中？水火风三者融合，这算是什么东西？雪鹰，超凡们大多止步于飞天级，能跨入圣级的已经少之又少，能跨入半神的更是无比罕见。你天赋悟性极高，年纪轻轻就能将水火奥秘结合，只要好好修行，百年内就有望掌握水火真意。即便修行慢些。两百年内也必定能成，突破圣级轻而易举。超凡圣级高手
，寿命可达一千五百年。你若再潜心修行，提升水火真意，一千年内等有望跨入半神境。如今你偏离正途，任性修行，是在糟蹋自己的资质。雪鹰，刚才几招我和司空观主都看在眼里，你招式看似漂亮。但整体实力较上次考核并无进步，可见这半年你错了。两位师傅，道理我都懂，只是我在修行中发现了水火奥妙并不完美。那你就转而修行风之奥妙。无知！你见过整个夏族历史上有谁修行这三种奥妙有大成的？炼狱骑士谢离，天风大帝元山，紫雷帝君姚新田。混账！炼狱骑士谢离掌握的是毁灭焰火类真意，天风大帝元山悟出了天风真意。是风和空间结合的真意，而紫雷帝君悟出的紫电真意，是雷电与生命真意相结合。你的真意又与他们三位中的谁相同？师傅，炼狱骑士谢离立誓焚烧一切世间邪恶，最终在毁灭火焰中悟出炼狱真意。天风大帝不喜争道，行走天下自在逍遥，风自由自在，空间更是无处不在。你到底想说什么？他们都没有刻意追求某一种真意，我也一样。两位师傅。我从未刻意追求水火真意，我追求的一直是枪法的极致。枪过刚易折，所以我悟出了水之奥妙。枪法缺少灵动，所以我才悟出了风之奥妙。至于真意，将来能成什么真意，那便是什么真意。混蛋、啊！你死！啊啊、是你如此狂妄自大，就不该让你进入赤云山，辜负朝老一片苦心。雪鹰，自从今日起。我会常驻赤云山，帮你定下新的修行方向，你就踏实修行，可能做到。恕答应。龚师傅，请恕弟子做不到。师弟，两位师傅，因为对枪法的喜爱，在超凡的修行之路上，我在充满斗志。可若是定下方向，束缚之下，弟子恐怕难以如此修行千年，还请两位师傅恕罪。你们肩上担着夏族的未来，当秦家修炼不可懈怠，不要辜负元老会对你们的期望。是是，你好自为之吧。师弟没事吧？雪鹰师弟，去给龚师傅道个歉，请他帮你矫正修行方向。你的前程还是一片光明的。张师弟，你可小瞧雪阳师弟了，他追求由心而发的修炼，境界比我们这些庸人可高多了。雪阳师弟。你说是不是啊？嘿嘿嘿，雪鹰，怕什么？我都当了这么多年倒数第一了，不也是好好的？没什么大不了的。走，师兄，我请你喝酒去。好，嘿嘿嘿。赤云山怎么就招进了这种狂妄之徒？真是世风日下。冰晶真意，又是一种风水奥妙的结合，与战兵前面的风掌水势不同。长老，嗯，看书还喝酒，一看就是跟雷震那家伙学的。有的，好，您请。好酒够劲，<笑>你知道我今天来是为了什么事？是不是因为我毁掉了自己的水火真意之路，辜负了您的期待？<笑>错，是因为你不回赤云山。你说你小子蠢不蠢？赤云山供给的灵液果实都是稀罕玩意儿，不吃白不吃。刚出老头子我费好大劲让你名列候补元老，享受待遇，你却不吃，我岂不是白费力气了？长老，您不生气、啊？<笑>哎，有什么好生气的？修行之路
本来就没什么标准。司空阳他们定下条条框框，也是被恶魔逼得太紧，时间不等人喽。恶魔？嗨，与你说这些有何用？小子，记住，修行还是要看自己适合什么。你想练什么呢？我，我想完善自己的枪法，生死战磨练也好，赤云山修炼也好，我都能感知到。手中这杆枪的不足，我尝试将水火风三种奥妙融合，希望你就不怕是条绝路。就算将来发现真的是条绝路，大不了就从头再来嘛。<笑>果然有你小子的。哎，我之前对你还有些担心，可现在看来是我多虑了。这水火风奥妙形成的真意。要是我老头子能在闭眼前看到，就最好了。东伯雪鹰，自当尽力。<笑>记得啊，回赤云山，不吃白不吃啊。是。<笑>之躯，终于找到了，好纯净的灵魂！我能感受到你借助冰的力量，让身体灵魂得以净化。前辈是，<笑>叫我雪婆婆就好。见过雪前辈，雪前辈，您怎么突然出现了？嗯、是好事，不是坏事。我感应到了千年难得一遇的超凡奇才，想亲自来看看。这位雪前辈，是新火宫镇族宝物中最强大的神器。为了找到持有者，已经在我们下族中寻了千年。嗯、我的持有者就是他了。啊、孩子，你叫什么？李静秋、啊，这孩子的冰系法术和我的能力颇为吻合，不过以他现在的实力，很难操纵神器。他只有成半神，才能发挥出我这件镇族神器的能力。一旦成功，你们将获得匹敌神灵的力量。下族可要把握住这次机会。好好栽培这孩子，我们一定会倾力栽培。不错不错，我终于可以放心了。于景秋，雪前辈对你期望颇高，但你资历尚浅，成为半神恐怕还有很长的路要走。<笑>这事好办，老头子，我曾经得到两枚寒冰果子，本打算留一枚给东伯雪鹰那小子，留一枚在新火宫。不过现在嘛，就都留给这位于姑娘吧，对她冰系法术的修炼有很大的帮助。那可是超凡世界中不可多得的灵果，比海洋界石还要珍贵的东西，<笑>都是身外之物。这姑娘天赋不错，同雪鹰一样，年纪轻轻便成为了超凡，送她不可惜。多谢超前辈。雪鹰，可惜了呀。曹老的寒冰果子虽好，不过要想培养这位于姑娘，还是得有长久之计。不如就将她也送入赤云山修行，如何？这才多久，便连着送两位超凡入赤云山世界？我看下路还是有些可以的，不然咋样？我同意。恶魔一族如今对我们渗透太深，于静秋作为雪前辈接班人这一身份，恐怕早晚会被他们知晓。送他去赤云山修行，一方面可以提升他的修为，另一方面也算是对他的保护。嗯，诸位可还有异议？即日起送于静秋入赤云山修行。
纵欲，我也成为超凡，能和你站在一起了。这位就是你们以后的师妹于静秋，她也是我们赤云山栽培的唯一一位女法师，所以不久后。也将会有半神法师前来指点你们。好了，你们熟悉一下吧。怎么会有这么美的人？我是你的师姐卓一，以后这赤云山里终于有女孩子和我作伴了。见过卓一师姐，师妹你好，我是于、哎、师妹，我是你濮阳师兄。走，我带你喝茶去，咱们边喝边聊。哎、静秋师妹见笑了，我这师弟呢，一直喜欢追求女超凡，颇有得罪，你可千万不要放在心上。我叫司徒恒，是你的大师兄，我现在离掌握空间类真意也只差一步，将来成半神也不难，在赤云山修行，有什么不懂的都可以来问我。谢师兄，请问是不是还应该有一位雪鹰师兄？哎。师妹，你认识雪鹰？嗯。哎，师妹别提了，东伯师弟本有大好前途，可惜如今走了岔路，之前的修行全废了，令半神们震怒。如今不知所踪，可能是完全放弃修行了吧？这些年，东伯师弟倒数第一，你倒数第二，你们要是被赶出去，我作为大师兄会很痛心呢、啊。师兄只需告诉我雪鹰在哪里就好了。呃，在，在冲云峰吧。谢师兄。呃，师师妹，他和他。嘿嘿，司徒师兄，看来你没戏了。东伯雪鹰，跟我争，等着吧。你成为超凡了。嗯，我们初次相见，还是在卢家堡执行银月级任务呢。当时可想不到有一天能并肩站在这赤云山上。是啊，我刚见过师兄师姐了，还听到了很多关于你的事情。好，说来听听。你不问我，为何让半什么震怒吗？我相信雪鹰的选择，一定是对的。那么多人说我错。你却还是愿意相信我。这么些年，我从没后悔过。时间会证明一切的。好呀，我们共勉。嗯。来了。新的半神来了。这位是新晋半神，长风骑士池秋白，我特意请他来指点你们。这是我的大好机会。长风骑士参悟的也是空间奥妙，只要能在长风骑士面前露一手，得到他的指点，一定能成为半神。你们。可要好好向他请教，长风，接下来就拜托你了。雪鹰老弟，听说你排序倒数第一，惭愧惭愧。这东伯雪鹰太过狂妄自大，修行起来随心所欲，竟然自断水火真意之路。为他定的修行方向，他一个也没遵守过。观主，不如让雪鹰露两手，我们再下定论。我倒是觉得雪鹰这样很好。哦，修行乃是个人的感悟
。如果他人来制定方向，未免太过草率。可前辈制定的方向，成功的把握更大，而自己盲目修行，很有可能失败。自己选择的路，自己走，这才是超凡的修行。是非对错，都应该是他一人承担，而不是靠别人。那长风集市，看看其他人可好？好啊，张鹏。擅长空间刃奥妙，是，我的空间切割真意和你的空间刃有些类似，你尽管出手，全力以赴。在瞬移上非常有天赋，而且施展时很灵动、很自在。为什么要强行修炼攻击的招式呢？呃，不攻击的话，我实力太弱呀。不必追求自己不擅长的东西，在瞬移方面达到极致，也能成就高品真意。好，那种生死搏杀的招式，我本就不太喜欢。谢长风骑士指点。最后一个，司徒红。长风前辈。长风前辈，我没法指点你。长风前辈为何这么说？如果单凭实力来说，众师兄弟中，你可以排到第一。果然，我才是赤云山最强的。但想要成为半神，并不是只有实力强就可以。可，可是，都说只要能突破万物境，领悟真意，就一定能成为半神啊！那百年来，你可有突破万物境？想要将塔建得更高。需要扎实的地级支撑，你移形换位的法印构成略有滞色，这说明你的万物境第一层并不稳固，还需要时间好好打磨。第一层，这难道是让我从头来过？那我百年的修行不是全废了？超凡修行是一个漫长的过程，没必要急于求成，你好好想想吧。不行，不行，我都修行了三百多年了，这些时间不能白费。不。你错了，我如今已是万物境第三层次，只差一步就能练成了。司徒师兄，你这是怎么了？轮不到你这个倒数第二来关心。呃，司徒师兄，你心乱了？我说错了吧？你们境界可都不如我，不如我。司徒红，不得无礼。司徒红，平心静气，切勿走火入魔。看着吧，我一定会掌握空间炼真意，一定会。练到这儿吧，师傅，是又有恶魔探子来犯了吗？是，我此前已令卓一前去调查，不过前几日，龙烟草重现于世的消息传得沸沸扬扬，故而新国公发布任务，派赤云山弟子前去采回。一个破草而已，至于吗？据说此草生于神龙烈焰中，长于岩浆地缝内，用其制成的灵液。可以破坏恶魔的愈合能力。没错，如果同恶魔大战，龙眼草是必不可少的灵药。不过那龙眼草生长在黑风神功下的地底岩浆河边。
不好采集呀、啊。黑风神功阵法无数，万年来没有超凡能自由出入。岩浆河的地形更是连下史阁都没有记录，的确棘手。弟子愿去。弟子愿去，请师父准许。你们当真想好了？是。嗯，那我只会星火宫一生，燕江河地形未知，谨慎行事，切莫莽撞。弟子明白。哎，学生师弟，嗯，草采完了，记得帮我烧两瓶酒回来啊。<笑>好，听师兄的。你们俩一起去，也能有个照应。一切小心为上。什么破人物都赶着进，还真是不挑食。最好死在黑风神宫，也少了个在剑桥师妹面前碍眼的东西。哼。剑桥，这么晚了还没歇息？李闷闷，出来走走。对了，雪莹，嗯，你之前在熔岩河见过龙岩草吗？没有见过。这龙岩草与恶魔息息相关，重现于世，总感觉让人放心不下。此去不知是否顺利。别担心，锦秋，有我在。就是两个超凡小杂碎，<笑>正好给我塞塞牙缝。一切小心。小计也敢拿出来见人？哼，是，那你就看好了。咦，水火蛟龙上，有点意思。
玄冰之蛇暂时困住了他。你没事就好，疼吗？没事的超凡何时成了缩头乌龟了？有本事出来啊！嗯嗯啊地方虽大，但我们要是一直躲着，总会被找到。我去把他引开，你快走。我们一起进来，就要一起出去。请求。雪影，有些话在我心里藏了很久，再不说出来，我怕我。你们能躲多久？
秋秋，你怎么样？没事。静秋，我想带你去见一个人。这里，就是我在坠下黑风崖六年间待的地方，也是在这里，我遇见了海事工雷真前辈的残魂。那些年，他受我功法，助我跨入超凡，直到离开海洋。雷真前辈，我回来了！雷真前辈，雪莹回来看你了，不要躲了！雷真前辈。雪英，长风前辈曾经跟我说过，修炼跨入超凡境界后，就已经脱离了人类的范畴。你说的那位前辈，恐怕已经……哎呦，你小子，一颗心就想着练枪，你这样什么时候才能找到个媳妇儿啊雷真前辈，我回来了。这些年，我和小猴小鸟都过得很好，您不用担心。当初您说过，保护天下，守护苍生，我也谨遵教诲。而如今我身边又多了一位志同道合、生死与共的知己，我想和他在一起，一直在一起。我，我喜欢他，我喜欢你，静秋。你愿意和我在一起吗？我愿意。和你保护天下，我愿意。和你在一起，我愿意。雪莹，我一直都愿意的。雪英啊，你若想要将这三种奥妙巧妙融合，还需要一个契机。啊，正所谓破釜沉舟，我知道一个地方，定可以助你破而后立。好、哦，长风大哥，那您还不快告诉我？哎，只是，这是什么？虽说。是助你突破的绝佳之地，但我转念一想，其中也是危机重重。哦、况且现在还望长风大哥为小弟指点一二。呀、啊！啊我一定能掌握空间裂真意，把那个东伯雪鹰踩在脚底下。想要力量吗？谁？出大事了！出大事了！出大事了！雪鹰，雪鹰去了登山路。登山路。东伯雪鹰才修炼了多久？不如，我们一起去帮雪鹰吧。哼，登山路一旦开启，任何人都无法进入其中。这这这这，别呀、啊！你们这是什么表情？怎么都一副雪鹰要英年早逝的样子啊？这登山路任务，至今只有司徒红师兄尝试过。没错，登山路。是赤云山最顶级的生死任务，也是对候补元老最严格的考验。只有我有希望掌握三品真意的雏形，只有我才有资格去挑战登山路
。是啊，然后差点丢掉性命。怎么，你们以为那个东伯雪鹰就能通过登山路了？登山路最高层可是天穹老玉，那里关押着最凶残的超凡土著，掌握强大的水浪真意。而东波雪鹰他连真意雏形都没有，<笑>去了就是送死。雪鹰肯定是已经做好准备，想要寻求突破了。啊，那那也不能连命都不要了吧？这这，哎呀，这一天天的都是什么事儿啊？这这可怎么办啊？我相信雪鹰，他一定可以通过。呃，你去哪儿啊？我去等他。东波雪鹰，你就等着静秋师妹给你收尸吧。也许在这里，能找到让三主奥妙融合的方法。都说登山路危险异常，但用这生死考验来突破我的枪法，正合适。你们屠戮人类的时候，可曾想到会有这一天？送进来几个不怕死的，我们就有的玩了。第二关，就是你。
挡不住我的枪的。人类，今天绝不能让你活着走出这里！水火蛟龙兽，谁敢这招，找死！什么？啊！不、啊！不、啊！啊！不自量力，还妄图染指下族。连真意都没掌握的小子，竟然敢和我交手，去死吧！这水火奥妙，在我面前就是儿戏。小子，你还是逃命去吧，你是打不过我的。<笑>想要打败他，必须将水火方完美融合。想要突破，有进攻。啊！这啊！油桶小弟。再试几次，一定可以。融合的时间越来越短了，有机会。
然，有如此强大的真意。赤云山候补元老，东伯雪鹰，完成登山路任务。雪鹰竟然成功的出来了，<笑>成功击杀了拥有水浪之意的超凡土著。雪鹰，静秋。师姐，都一天一夜了，你还等着呀？你还睡得着？雪鹰师弟都去了，我们也帮不了他呀。雪鹰师弟要是有什么三长两短，他的名字自然会在榜单上消失。师妹何必等着呀？师兄，我们同门学艺，往常你阴阳怪气也就罢了，这种生死大事，你还……雪鹰、啊，这这怎么回事？是雪鹰，是雪鹰通过登山路了。哎呀，能让师姐牵肠挂肚的人，果然不一般呐！你说什么呢？怎怎么可能？那登山路得掌握三品以上真意雏形才可能通过。这排名柱是不是弄错了？这柱石是灵气所化，百年来从未出错。哈哈哈哈！雪鹰师弟，我就说这整个赤云山就属你最厉害。<笑>你看啊，你都通过登山路了。这下司空师傅再也找不着理由说你了。师兄，你又笑话我。雪鹰师弟，恭喜你了。多谢师姐。哎，今天是个好日子，我这就起坛好酒出来，给你好好庆祝庆祝。我跟你说啊，那坛酒还是我刚入赤云山的时候埋的呢。多谢师兄。司徒侯，你的万物境第一层，并不变。百年来，你可有突破万物境？雪鹰师弟，我就说这整个赤云山就属你最厉害。雪鹰师弟，真是恭喜你了。凭什么他东波雪鹰能做到？明明我的空间奥妙才是最强的，我才是最强的！啊啊啊要力量吗？我能帮你。是。明明你才是大师兄。明明当初你入赤云山的时候，都说你才是千年难得一见的修行天才。来吧，我能帮你。对，我才是天才。只有我才配站在下族巅峰，成为最强之人。雪鹰狠狠踩在脚底。嗯。
诸位都看完了，有什么想说的？虽说看上去像是空间穿透，可老者身上却看不到一点伤口。想来不是空间类真意。超老，这血鹰悟出的到底是什么真意啊？呃，不急不急，关主，你看呢？我也看不出来。若是空间刃或是剑类薄刃也就罢了，可雪鹰用的明明是一杆长枪，怎么可能一点伤口都没留下？下族之前从未有过此类真意的记载。嗯，不错，此真意我们虽然从未见过，但那老者擅长水浪真意，水浪真意位居四品，想来雪鹰至少参悟了三品真意雏形，甚至是二品真意。宫长老所言甚是。我也倾向是二品。<笑>长老，您就别卖关子了，快告诉我们吧。单从这登山路气灵记录的画面上来看，实不相瞒呐，我老头也不好说这到底是哪种真意呀、啊。这，这，<笑>天地奥妙，深不可测。不如还是把那小子召来问问吧。雪鹰见过各位前辈，不必这么客气。你小子可是让我们这些老家伙吃惊的很呐、啊！山主命赞了。别客套了，雪鹰，你快快再演示一下。那晚辈就献丑了。啊！是几点？哦，一切力量间接穿透。这种程度的穿透，让空间的大小和位置都没了意义。难怪那老者被杀时，没留下任何伤口。这真意，就比长风的空间切割还霸道。嗯，小子，你可知道你悟出的到底是什么真意？几阶几品呢？我只知道这真意融合了风火水三者奥妙，水火相生，风又助力水火之势。三者相辅相成，最终融为有穿透力的一体。<笑>小子，是二品极点真意。超老此话当真？我一大把年纪了，骗你做甚？呃，给他取名字了吗？我叫他穿透真意。啊，虽不怎么高明，但的确合适。<笑>啊没想到我有生之年，居然能看到下族诞生一名领悟二品真意雏形的大门<咳>。诸位，今日之事只限于我们元老殿在场诸位知晓，切不可外传。嗯，不错。雪鹰虽然悟出了二品真意雏形，但毕竟还是个非天级超凡。此事若传扬出去，恐怕恶魔们会在他还未练成之时下手。嗯，雪鹰。日后若是有人问起，切记只可说掌握了三品真意雏形。观主苦心，雪鹰明白。哎，只怕我们再小心，雪鹰一旦出手，这秘密就瞒不住了。来来来来，你小子过来。这枚戒指是紫雷帝君成神后炼成的护身之物，危急之时，它会在你身外形成一层半神都难以摧毁的紫雷护臂。让你有足够的时间逃命，超老，您，哎，行了行了，给你了就是你的，别推了。那就多谢超老了。嗯，雪鹰，你过来。我下族自诞生以来，仅仅出现过一位掌握二品真意的，而待你修炼真意有成时，你将会成为第二位。这手环你收好，司空关主，这可是镇族之宝。镇族之宝，雪鹰，你性情忠厚，心怀天下，待你练成，我等也好放心把守护下族的重任交给你。这手环
，是云海大帝从神界传回，灵力充沛，日后可助你修行一臂之力。今日我就将它传给你，希望你莫要辜负我等期望。多谢观主。好了，去吧。哎呀，老头，我年纪大了，记性不好。当初埋怨雪鹰的是观主你呀、啊，还是龚老兄啊？呃，朝老，您……哎，<笑>司空观主，早知道你不赞成雪鹰炼风之奥妙，你把它让给我不就完了吗？我云雾城虽不才。但定会尽心尽力教导雪鹰，何必让他自己摸索耗了这些年呢？不成主啊，你这张嘴还是这么厉害。哈哈哈哈哈！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，这就是凡人的世界，啊，好香的人味儿啊，多少年没有闻到了。亲，吴城略地，无恶不作。现更有大批恶魔朝毁灭山脉前进。新火宫公主诚邀众位有志超凡，击杀恶魔，巩固下族安宁。这种求侠，真是有灭族之祸呀！群混账东西，竟敢入侵我族！恶魔过境，想必是生灵涂炭。我们速速前往毁灭山脉。嗯嗯，这两瓶龙眼草灵液收好，以备不时之需。大敌当前，各位多多保重。嗯嗯，多多保重，多多保重。是死是毁人间，杀尽恶魔。
看谁还敢来撒野！你那边如何？怎么有大批恶魔的嚎叫声？没事，几个杂碎惨叫几声而已。一切小心。你也是。你那边情况如何？看来今天运气不错，中了头彩。看来老娘的地盘撒野，今天就让你们有去无回。刘叔，怎么样了？老妹儿，可不能生在这儿啊！少废话，回去就把你揉了做筛宗。别逞强，我们马上过去。恒山，你今天话真多。
，灵叔，灵叔，灵叔姐她。叫我林叔姐就好。云老弟，那天姐姐没吓人，装什么嫩呢？你的年纪都能当她奶奶了。嗯，雪英，你可得给姐好好修炼魔龙功，回头让他们见识见识。改日，姐姐请你喝酒。行，不醉不归。仅仅为了守住这波恶魔的攻势，已是五位超凡殒命。如果我足够强大，肯定就能，就能救下他。彭山大哥，不必如此自责。林书姐在的话，一定不想看到我们这样。斯人已逝，我们该继承他的遗志，继续向前。恶魔来袭。下族危在旦夕，我们要担负起保护下族的责任。长风大哥说的对，这次恶魔来势汹汹，非一人之力能够阻挡。此地距离雪英岭很近，不如前去稍作休整，准备抵御恶魔接下来的攻势。嗯、总有一天，我会让恶魔付出代价。为灵书记，为惨死的同胞们报仇。刚到夏都城的时候，林书姐也对我极好。林书姐总是这样，特别热心。除了，除了爱赌，都挺好。彭山大哥，让他一个人待一会儿吧。锦秋。恶魔必定会再次来袭，就像今天一样。这场战争也不知道多久才能结束。雪英，战场凶险，千万要保护好自己。万一无法脱身，万一……不怕，有你在。你说过，我们要一起保护天下，守护苍生。我相信你。我们能一直走下去。嗯，锦秋，等击退恶魔以后，我带你回雪英岭，好吗？
一点穿透。进里边去。呀，英儿，娘，你没事就好。东域行省突现恶魔攻城，众超凡火速救援。雪英，人命关天，我们先行一步。爹，娘，我一定尽快赶回来。事关紧急，你快先去吧。嗯，快去吧，英儿，切莫挂念。身为超凡，职责所在。哼，去去就回。